जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभु पाद 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 प्रभु पाद जय प्रभु पाद जय प्रभु पाद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरे कृष्ण मदर देवश्री हरे कृष्ण तो तुम शुरू करते भगवान कीर्तन प्रभुपे प्रणाम मंत्रे जय राधा माधव हरे कृष्ण महामंत्र जेटा भलो आवाज आसना भलो कम्पिटर Oh, no. 
হরে কৃষ্ণা প্রভুদের এবং মাতাজিদেরকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই ভগবত গীতার সেশন তরফ থেকে আশুতোষ প্রভু থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ধন্যবাদ প্রভু আপনাকে কো হোস্ট রেখেছি ইন কেস মিউটেশন আজকে আমরা ভগবত গীতা প্রথম অধ্যায় যেখানে সমাপ্ত করেছিলাম পূর্ব সপ্তাহে ওখান থেকে শুরু করা যায় মাদার নিপা দেবী আপনি যে শ্লোকের কথা বলেছিলেন শুদ্ধ ভক্তি অন্যাবিলাসিতা সম্বন্ধে শুনেছেন ওইগুলি আহ লেকচার গুলি ডেসক্রিপশন না ইংলিশ অনেক কষ্ট হয় শ্লোকটার সংক্ষেপে আমি ব্যাখ্যা করব কোন অসুবিধা নেই বিশেষ ব্যাখ্যা করতে হলে দু তিন ক্লাস লেগে যায় হয়নি এই জন্য দেখা যাক কতটুকু সম্ভব করা যায় তা আপনারা আপনারা সবাই হাত জোর করেন ভগবানের শিল প্রভুপাদের চরণে নিজের হৃদয়কে অর্পণ করুন এবং গুরু পরম্পরার মাধ্যমে শ্রী পঞ্চতত্ত্ব তারপরে রাধা কৃষ্ণের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করার চেষ্টা করুন আপনারা জয়েন করতে পারেন এই মুহূর্তে ও মজ্ঞানতি মিরান্ধস ভূতলে স্বয়ং রূপ গদাতি সাবধূতম হরিজন সহিত কৃষ্ণ চৈতন্য 
वृक्ष नम ओं विष्णु साय कृष्ण प्रेष्टाय श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात भाषा कल्प कृपा सिंधु नमो महाबदा कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा विष्णु भक्ति प्रदे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अदैत गदाधर शिवादि गौर भक्त बिंद बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू जय प्रभु माता दीपी भगवद गीता प्रथम अध्याय रिफ्रेश सबा बुझे कथा थे शुरू कर कतटुकु एस कथाय जब ये पुनर पुनर मन मध्य स्थापन कर स्थापन करा उचित আমরা যেমন ডেস্টিনি গন্তব্যস্থল না জানলে শুধু ড্রাইভিং করলে তো হয় না ড্রাইভিং হলো হাউ ইংলিশে বলা হয় ওয়াই কেন আমি ড্রাইভিং করছি কেন আমি গাড়ি চালাচ্ছি এটা আগে জানতে হবে আচ্ছা একটা জায়গা যাওয়ার জন্য ওই জায়গাতে গেলে কি হবে কি উদ্দেশ্যে আমি যাচ্ছি পারপাসটা ওইটা হলো ওয়াই কেন যাচ্ছি এটা এটা প্রথম সবসময় মনে রাখতে হবে কি করে যাব পরে প্রশ্ন কোথায় যাব কেন যাব সেটা আগে প্রশ্ন আমি কোথায় আছি কি করে ওই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবো এই তিনটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কি করে যাব আগে নয় কোথায় যাব এবং কেন যাব ওখানে কি পাওয়া যাবে ওইটার প্রতি যত আমাদের লক্ষ্য থাকবে তত আমাদের আগ্রহ বাড়াবে এবং আগ্রহ বাড়লে ওইটার মূল্য আমরা দেব কষ্ট করে ওটাকে ধরে রাখব ওই জায়গাতে পৌঁছাবার চেষ্টা করব আর যদি আমরা মূল্য না দেই মূল্য বিচার না করি তাহলে আমাদের জার্নিটা प्रफिटेबल होना मान लाभ उठानो जा सब समय चिंता ना करी 
যে আমি আত্মা সত্যি কথা বলতে খুব কম লোক আছে জগতে সবসময় চিন্তা করে আমি আত্মা ভগবানের অংশ খুব কম আমরা বলি শুনছি কিন্তু যখন আমরা কাজে যাই বা কিছু করছি দুই মিনিট পরে ভুলে যাই কেন আমরা মূল্য মূল্য বিচার বিচার করার এতটা চিন্তা করি না আপনার কাছে যদি লক্ষ টাকা থাকে এক লক্ষ টাকার একটা হীরা থাকে ছোট একটা হীরা এক লক্ষ টাকা দাম এটাকে আপনি পকেটে রাখবেন আবার কিছুক্ষণ পরে চিন্তা করবেন পকেটে আছে তো ওটা কিন্তু পঁচিশ পয়সা যদি পকেটে থাকে আপনি এত খেয়াল করবেন না আছে কি আছে না কেন পঁচিশ পয়সা দিয়ে হয়তো বেশি কিছু কেনা যাবে না কিন্তু এক লক্ষ টাকা দিয়ে অনেক কিছু কেনা যাবে টাকাটা কোথায় আছে ওইটা এরকম মূল্যায়ন মূল্য বিচার করতে হবে বিচার ভক্তি জগতে ভক্তির হল সবচেয়ে বেশি কর্ম কর্ম থেকে হাজারো লক্ষ কোটি যাই না কি বলে ট্রিলিয়ন ওয়ান থাউজেন্ড ট্রিলিয়ন প্রভাত বলেছেন ওয়ান থাউজেন্ড ট্রিলিয়ন বাংলাতে ট্রিলিয়ন আছে কিনা যায় না তো ওয়ান থাউজেন্ড ট্রিলিয়ন মাল্টিপ্লাই করলে তারপরে আপনার যে অভিজ্ঞতা আছে আপনি খাচ্ছেন সেক্স করছেন বা টিভি দেখছেন যে কোনো অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স আপনার এই জগতে আনন্দর জন্য আপনি করেছেন ওটাকে যদি ওয়ান থাউজেন্ড ট্রিলিয়ন টাইম মাল্টিপ্লাই করেন তবে বুঝবেন ভক্তি কত মূল্য এখন ভক্তি যে কাভারিং আছে অর্জুনের মধ্যে ওটা দেখা ছিল এই কাভারিংটা নিয়ে ম্যাক্সিমাম লোকেরা পরে থাকে যার ফলে ভক্তি যে আনন্দ সুখ সেই সুখ পায় না রূপক শ্রীপাত বলেছেন যে ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচি হৃদি বর্ততে তাবত ভক্তি সুখস্য কথম অব্যদয়ে ভবেত ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ এই জগতে যত লোক আছে ম্যাক্সিমাম নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ধরুন কর্মী নতুবা জ্ঞানী খুব কম আছে যৌমি খুব কম কর্মী না তো কর্মী ম্যাক্সিমাম প্রথম যখন বেদ সৃষ্টি হয় এক লক্ষ মন্ত্র বেদের প্রথমে তার মধ্যে ছিয়াশি হাজার এক লক্ষের মধ্যে ছিয়াশি হাজার মন্ত্র এই কর্মকাণ্ডের উপরে দেওয়া হয়েছে কর্মকাণ্ডের উপরে কেন আপনি বলতে পারেন কর্ম কর্মকাণ্ড তো ভক্তির প্রতিকূল ভক্তি থেকে ভক্তি থেকে আনতে ভক্তির দিকে নিয়ে আসে না এই জন্য ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে যখন আমরা পর্ব দেখা যাবে যে ভগবান অর্জুনকে বলছেন কর্মকাণ্ড করলে আস্তে আস্তে তোমাকে কর্মযোগে পারপাস মানে কর্মকাণ্ডের পারপাসটা হলো কর্মযোগে যাওয়া কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক কর্মের কাণ্ডতেই মজে মানে ভোগ করতে চলছে ওটা যে লক্ষ্য বস্তু কোথায় যাবে ওটা যায় না কর্মযোগ কর্মযোগ থেকে জ্ঞান যোগ জ্ঞান যোগ থেকে ভক্তি যোগ হ্যাঁ আমরা কর্মযোগটাকে প্রাধান্য দিই কেন কর্মযোগ যদি না থাক না যদি আমরা প্রাধান্য দিই তাহলে ম্যাক্সিমাম লোক ভক্তি হবে ভক্ত হবে না যদিও ওরা ভগবানের নিত্য দাস কিন্তু ভক্তি জগতে আসবে না অবশ্য আপনাদের ক্লিয়ার জানা আছে কি না কর্মযুগ মানে কি আর কর্ম কাণ্ড মানে কি আমাদের এই জগতে যখন আমরা আসি আত্মা যখন এই মায়া জগতে আসে একটা স্বতন্ত্র বিচারে এসছে চিত জগতে কৃষ্ণ জগতে বা বৈকুণ্ঠে গোলক বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেন্টার্ড জীবনযাত্রা যখন জীব এই বদ্ধ জগ বদ্ধ জীব মানে এই জড় জগতে আসে তখন ওদের মিস ইউজ ফ্রি উইল করে একটা 
একটা স্টেজ এই এই স্টেজটার নাম হলো অ্যাপেথি টু ডিভোশনাল সার্ভিস মানে ভগবানের সেবা ইভেন অল্প ক্ষণের জন্য যদি মানে হৃদয় থেকে দূরে যায় ভগবানের সেবা না করার ইচ্ছা তখন নির্বিশেষ একটা রোগ আছে রোগ ডিজিজ সবচেয়ে বড় রোগ এই জগতে সবচেয়ে বড় ডিজিজ হলো এই নির্বিশেষ কন্টামিনেশন খুব মানে কি বলে সংক্রামক কন্টিজিয়াস না সংক্রামক বলে বাংলাতে সংক্রামক যেমন কোভিড ছিল সংক্রামক সেরকম তো কোভিডের চেয়ে হাজার গুণে বড় রোগ আমাদের প্রত্যেকে যারা এই জগ জগতে এসছে ওদের এই রোগটা আছে এই রোগটা হলো সবচেয়ে আদি রোগ আদি রোগ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমাজ একটা আর্টিকেল লিখেছেন ওটার মধ্যে উনি দিয়েছেন দে ওই ইম্পার্সোনালিজ ইম্পার্সোনালিজম মায়াবাদিজম পয়েডিজম এগুলি সৃষ্টি হয় তখন থেকে তারপর দেখা যায় ওই আপনি যদি এখন বলবেন যে প্রভু আপনি কি বলছেন এটা আমি তো বুঝতেই পারছি না নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আপনি তো আছেন পরিবার নিয়ে আছেন চাকরি আছে সবকিছু আছে কিন্তু সবসময় মনে হচ্ছে যেন একটা কিছু করতে হবে একটা কিছু করতে চাই সবাই আছে খাওয়া দাওয়া পয়সা সব কিছু আছে কিন্তু তথাপি ভিতরে বোরিং ফিলিং করছেন বোরিং বুঝেন বাংলাতে কি বলে আমি যাই না বোর্ড লোনলি ফিলিং করেন আমার কথা বুঝতে পারছেন কেউ বলতে পারেন এটা লোনলিনেস কি আছে নিজের মধ্যে একটা বিরক্তি ভাব চলে আসে বিরক্তি বিরক্তি মানে জগতের ভোগ বাসনার প্রতি অনাসক্ত ভাব ওইটা নয় যদি ওইটা বলেন ওইটা নয় অ্যাকচুয়ালি ল্যাকিং মানে আপনি এটা নিজের মনের মধ্যে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আমি চ্যালেঞ্জ করছি শাস্ত্রে যা বলছে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানি বিশ্বাস করি এই জন্য আমি চ্যালেঞ্জ করি আমি নিজের তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ করছি না শাস্ত্রের প্রতিনিধি হিসাবে চ্যালেঞ্জ করছি শাস্ত্রে বলছে যে মুহূর্তে আপনি ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত বা ভগবানকে সেবা না করে আপনি স্বতন্ত্রভাবে এই জগতে থাকতে চাইছেন সেই মুহূর্তে একটা রোগ সংক্রামক রোগ আপনার হৃদয়কে আঘাত করেছে এই রোগ যাবে না কোনোদিন যতক্ষণ না আপনি ভক্তি জগতে আসবেন এটা বুঝতে চেষ্টা করুন এটা সত্যি কথা এইটা হলো রিয়ালিটি এই রোগটা মানে ট্রান্সফর্ম হয়ে যায় কি হয়ে যায় লোনলিনেস আসে বোরিং আসে ডিপ্রেশন আসে কত হাজার হাজার লোক সুইসাইড করে এই জগতে মায়াপুরে দেখেছিলাম দুইজন ভক্ত সুইসাইড করেছিল যদিও ভক্তি পথে এসছে কিন্তু ধরতে পারেনি ভক্তিটা ভক্তিটা আপনি এখন যদি বলেন যারা ভক্তি পথে আসে না ওদের কি হবে ওরা ওইভাবে চলছে চক্রবত পরিবর্তন সুখানিচ দুখানিচ আজকে এই মনুষ্য জীবন পশু পাখি জীবন গাছপালা জীবন চলছে পাঁচটা চেতন এক একটা চেতন থেকে আরেকটা চেতনে যাচ্ছে আরেকটা চেতন থেকে আরেকটা আমরা চেতন বস্তু আমরা চেতন বস্তু আমরা দেহ নয় মন নয় চেতন বস্তু চিত বস্তু তো এই পাঁচটা যে মানে এলিভেশন আছে এ তো এই বিভিন্ন চেতন ট্রান্সফার হয় মনুষ্য জীবন মনুষ্য জীবন ধারণ করার পর যদি এই প্রশ্ন না জাগে যে আমি কে কোথা থেকে আসলাম আমি কি বস্তু ভগবান কি বস্তু এই প্রকৃতি কি আছে মায়া কি আছে এইগুলি প্রশ্ন যদি ক্লিয়ার প্রশ্ন 
উত্তর না পাওয়া যায় আবার যেতে হবে নিচে আপনি মানো না না মানু তাতে কোনো আছে আসে যায় না যেমন আমি কোনোদিন দেখিনি জো বিডেন কে আমি বলি ও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এখন আমি যদি বলি আ আমি ওকে বিশ্বাস করি না ও ওইখানকার প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস আমি করি আর না করি তাতে জো বিডেনের কোনো আসে যায় না এটা সাধারণ একটা জাগতিক উদাহরণ সেরকম আমরা এই জন্মান্তর বাদ বা এই যে ভগবত গীতার যে শিক্ষা জিনিস এটা আমরা বিশ্বাস করি না করি সেটা কোনো আসে যায় না কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ভক্তি জগতে ঢুকতে চায় ওরা ভাগ্যবান আর যারা ভক্তি জগতে ঢুকতে চায় না বিশ্বাসও করে না যা ইচ্ছা তাই করে আবার পশু জন্মে চলে যাবে আপনি ঘরের বাইরে গিয়ে দেখুন কত ঘাস আছে মাটিতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঘাস এক মাইলের মধ্যে দেখবেন সারা বাংলাদেশে বা সারা ইন্ডিয়াতে যত লোক আছে ওর চেয়ে দশ হাজার গুনা বেশি ঘাস ঘাস যে গরু ছাগল খায় ঘাস কেন ওরাও আত্মা আমার মতে কিন্তু ওরা কোনো পরোয়া করে না এই শিক্ষা দীক্ষার সম্বন্ধে ভগবত গীতার সম্বন্ধে এই শুধু জাগতিক কামনা বাসনার প্রতি লিপ্ত হয়ে থাকাতে চেতন তা নিচে যায় নিচে যেতে 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 আবরিত চেতনায় ঢুকে যায় আবরিত চেতনা সেখানে কোন বুদ্ধির প্রকাশ পায় না কোন ডিসক্রিমিনেটিং পাওয়ার নেই ওইভাবে পরে থাকে গাছ পালা পাথর কিন্তু আত্মার ডাইনামিক ভগবানও আছেন হৃদয়ে আত্মা অনেক সময় চিন্তা করে গাছ আছে বা পাথর আছে বা ঘাস আছে একটু এক্সপ্লোর করতে যায় চিন্তা শক্তি কোনোদিন যাবে না চিন্তা গাছপালাদেরও আছে কারণ ওরাও তো আত্মা আমেরিকাতে বলে আই ক্যান থিঙ্ক দেয়ার ফর আই এম ফেমাস কোর্ট অনেকে ক্লেম করে চার্লস বার্কলি বার্কলি সিটি যে আছে সেন ফ্রান্সিসকোতে সেন ফ্রান্সিসকোর কাছে আমাদের মন্দির আছে ক্যালিফোর্নিয়াতে তো উনিও এইথিএস ছিলেন তো উনি যখন এইভাবে চিন্তা করলেন বলছে ও দিস ইস দ্যাট মিনস আই এম ইটার্নাল যাই না ভগবত গীতা পড়েছি কিনা কিন্তু অ্যাটলিস্ট পারসুড তার মানে ও মনুষ্য জীবন আবার পাবে ঊর্ধ্বে যাবে ভগবান ওইভাবে আত্মা আপনাদের মধ্যে ভগবান সঞ্চার করেছেন আপনারা শোনার ইচ্ছা যার ফলে আপনারা এসছেন জুমের মধ্যে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মনুষ্য আছে কোনো ইন্টারেস্ট দেখায় না মনুষ্য জীবন চলে যাবে আবার পশু পাখি গাছপালা সব চলছে আবার লক্ষ হাজার কোটি জীবন মানে জীবন অন্তরে জন্মান্তরে আবার মনুষ্য দেবও পাবে কারণ কলিযুগে দশ হাজার বছর চলে গেলে তারপরে কি হবে তো বলা কঠোর কঠিন কেননা প্রভুপাদ খুব ভয় দেখিয়েছেন যে দশ হাজার বছর পর ইস্কন থাকবে না কৃষ্ণ ভাবনা থাকবে না পুরো জগৎবাসী সব কলিযুগের প্রভাব প্রচন্ড বেড়ে যাবে প্রভুপাদ এলেন গিনসবার্গ এর সাথে কথা বলছিলেন তো এলেন গিনসবার্গ বলছেন কি হবে কলিযুগে দশ হাজার বছর পরে উনি বলছেন যে আমি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে খাবো ওদের শরীরটাকে খাবো মাংসের মতো কোনো রেস্ট্রিকশন থাকবে না আর আপনি আমার ছেলে মেয়েদেরকে খাবেন বাস এইভাবে চলবে এত লোক সংখ্যা বাড়বে তো নিজেদের ছেলে মেয়েকে হয়তো খেতে একটু কি বলে সংকোচ বোধ করে তো অন্যের ছেলে মেয়েকে খাবে তা ওনারা আপনার ছেলে আমার ছেলে মেয়েকে খাবে এইভাবে চলবে এখন আপনি বলবেন এটা তো খুব খারাপ নিউজ খারাপ নিউজ এর চেয়ে আরো খারাপ যতটুকু সম্ভব যতটা মনুষ্য 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 জীবন যা যাদের হয়েছে এই জীবনটাকে স্বার্থ করা উচিত ভক্তি দ্বারা এই জীবনটাকে স্বার্থ করা উচিত নতুবা চলে যাবে ভক্তি জীবন 
खूब डेंजरस तो भगवत जेटा बोलते चेचन जेहेतु एपेती भक्ति भगवान प्रति भक्ति एपेती देखाना एपेती देखा फले दुखर समस्त कारण मिस यूज अफ फ्री उल तरपे एक एक अन्न रोग एस अन्न रोग एस मान अपनी देखें जो एका को दिन घरे बस थकें टायार्ड ना हन तो अपनी देखें अपन मन विचलित हो निजेपेपर पढ़ते चाय टेलीविसन देखते चाय सेलफोने का कल करते चाय टैक्स करते चाय क्यों जिज्ञेस कर मन मध्य बोरिंग बोरिंग प्रभु क्यों बोले बोरिंग बोरिंग बुझे लोनलिनेस खूब लोनलिनेस महाप्रसाद बुजल जेनुनिमेंटा मान एक घरे अंधकार घरे का लकअप कर दे बचर पागल हो जाए उन्माद पागल हो जाए नतुबा सुइसाइड कर दे आत्महत्या कर दे निजे के जिज्ञेस कर कतते पर जो टायार्ड हो जा हाँ एक घुमाते जाएजस्टिंग ब्राह्मण वैष्णव समाज ग्रंथर मध्य तो जेहेतु बोर्ड फिलिंग आस फिलिंग आ लनलिनेस फिलिंग दूर कर टेलीविसन देखे एक जगह घूरते जाए कि मन करना इंट्रोसपेक्टिव भाव अपनी निजे के चिंता कर लोक घूरते जाए भ्रमण करते जाए की जिन देखते चाय की देखते चाय की मुवि देखते चाय की जगते फिर भगवान निजे दशम स्कंदे देवतारा आशीर्वाद दिए आशीर्वाद चाओ तो भगवान के दर्शन करते चाय भगवान आसबेक मिलियन कोटी बचर पर ठीक है घुमाते जाबी उठब ना जत दिन भगवान ना आसबें सामने उना के दर्शन करते चाय जीवन के सार्थ करते चाय तो उन्नी घुमे से गुहार मध्य भगवान जो कल जवन जो भगवान साथ युद्ध करते कल जवान तक भगवान एक दौरा मान अलमोस्ट कैचेबल 
ওনাকে ধরতে পারছেন কিন্তু আস্তে আস্তে ধরাচ্ছেন ওই গুহা অব্দি এই জন্য ভগবানের নাম হলো রঞ্চুর রণ ক্ষেত্রে থেকে যুদ্ধ না করে উনি পালিয়ে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে কেন পালিয়ে যাচ্ছেন এটা কারণ আছে কাল যেমন একটা বর প্রাপ্ত হয়েছিল যে কোন যাদব ওকে মারতে পারবে না ভগবান শিব মহাদেব ওকে আশীর্বাদ দিয়েছিল তো ভগবান শিবকে সম্মান ওনার সম্মানটা রাখবার জন্য উনি নিজে কাল যাবনকে মারেননি তো কাল যাবন থেকে উনি দূরে আস্তে আস্তে দৌড়াচ্ছিলেন জানেন যে মুচুকুন্দ ওখানে আছে মুচুকুন্দকে দিয়ে মারব আর মুচুকুন্দ কোনো আইডিয়াই নেই ও তো ঘুমাচ্ছে হাজার লক্ষ জীব বছর ক্যালকুলেশন সত্য যুগ থেকে দাপুর যুগের লাস্টে অনেক সময় তো সেখানে ফাইনালি যখন কাল যাবন মরে গেল মুচুকুন্দের সেই তীক্ষ্ণ আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করা হলো তখন ফাইনালি দুঃখ করছিলেন তো ভগবান দর্শন দিয়েছিলেন ভগবান দর্শন দেওয়ার পর ওনাদের কথোপকথন হয়েছিল সুন্দর তো ভগবান ওইখানে প্রকাশ করেছেন বরান বৃণীত রাজ ওর সে সর্বান কাম অন্ত দামি মাম প্রসন্ন জনা কচিত নি সোচিত এই মুচুকুন্দ এই জগতে এমন কোন লোক ক্লেম করতে পারবে না আনন্দেশ বা সুখে আছে সব সময় অসম্ভব কিন্তু ওদের সূচনা সূচনা মানে ফর দ্য পাস্ট অতীতের জন্য আমরা সূচনা করি ভবিষ্যতের জন্য আমরা ভয় পাই বর্তমানে আমরা ভয় পাই না বা অতীতের জন্য ভয় পাই না ভয় পাই কখন কিসের জন্য ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যতের জন্য আমি না মরি মৃত্যু হলে ভবিষ্যৎ নেই এই জন্য ভয় মৃত্যুর ভয় কি জন্য ওই ভবিষ্যতের জন্য তো বলছে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ভয় অনুসূচনা আর ইলুশন এই তিনটা জিনিস আমি হটিয়ে দেব যে মুহূর্তে আমার প্রতি ভক্তি তে যুক্ত হবে কোন আত্মা ভগবান বলছেন একমাত্র উপায় হ্যাঁ এই জগতে আপনি বলতে পারেন কত কাউন্সেলার আছে কত মেন্টারিং আছে আমিও মেন্টারিং করি তো কি জন্য করা হয় মেন্টারিং কাউন্সেলার ওদের কোন একটা ডিফিকাল্টিতে আছে ওদের ওই ডিফিকাল্টি সিচুয়েশন থেকে আপলিফ্ট করবার জন্য আপনি কাউন্সিল অ্যাডভাইস দিন বা সাজেশন দিতে পারেন কিন্তু ভগবান বলছেন কি জন্য এগুলি শুরু হয়েছে কোথ থেকে যেহেতু অ্যাপেতি টু ডেভোশনাল সার্ভিস এখন আপনি বলতে পারেন আ আমার তো স্বামী আছে বা স্ত্রী আছে ছেলে মেয়ে আছে আমি সুখে আছি কিন্তু এই সুখ থাকবে না বেশি দিন মৃত্যু আসবেই জরা মৃত্যু রোগ শোক আসেই পারমানেন্ট কিছু পাবেন না অসম্ভব যেখানে ভগবান বলছেন অসম্ভব অসম্ভব আমরা এখন কি করতে চাইছি এই ভক্তি জগতে বেড়ে চিরকাল নিত্যকাল ভগবানের সাথে যুক্ত হয়ে সেবার মাধ্যমে চির শান্তি দেব কোনোদিন আর চিন্তা করতে হবে না এই জগতে আর যদি পুরা পরিবারের সব ছেলে মেয়ে বাবা মা সবাইকে নিয়ে যেতে চান সবাইকে আস্তে আস্তে ভক্ত তৈরি করতে হবে এই জিনিসটা আগে বুঝতে হবে তাহলে বোঝা যাবে ভগবত গীতার মর্ম অর্থ কি অর্জুন মাধ্যমে অর্জুনের মাধ্যমে ভগবান কি স্থাপিত করতে চেয়েছেন এইটা স্থাপিত করতে চেয়েছেন তো এই বলে প্রথম অধ্যায়ে আমরা একটা ওভার ভিউ নিচ্ছি এই এই অধ্যায়টার নাম ছিল বিষাদ যোগ বিষাদ মানে আপনাদের সবার জন্ম থেকে কোন না কোনো একটা সময় আপনার বিষাদ এসছে আপনি যদি মনে রাখেন বিষাদ এসছিল নিশ্চয় কি করে বিষাদ থেকে বিষাদ থেকে আপনি উঠেছেন ওইটা যদি আপনি খেয়াল করেন 
তাহলে আপনি রিলেট করতে পারেন এই প্রথম অধ্যায়টা অর্জুনে বিষাদ তখন ভগবান কি ওনাকে আশুতোষ প্রভু सेंाबी पर्वेक्षण कर प्रथम अध्याय अध्याय छिचल्लिस श्लोक आ কৃষ্ণে ভগবান কৃষ্ণ শুধু একটা শ্লোক বলেছিলেন ছিল বেসদেব মহাভারত রচিত মূল মহাভারতে মহাভারতে তিনটা জিনিস সবচেয়ে প্রাধান্য এই তিনটা জিনিস যদি আপনি সরিয়ে দিন মহাভারত বলিউডের মতো হয়ে যাবে মহাভারতের লেখার উদ্দেশ্য হলো এই তিনটা জিনিসকে স্থাপন করার তার মধ্যে একটা হলো এই ভগবদ গীতা এগুলি যদি বের করা যায় মহাভারত থেকে তাহলে মহাভারতের মানে ভক্তিতে উন্নতির কোন ইয়ে নেই বেশি হিস্ট্রি আছে ইতিহাস আছে বলিউডের মতো মুভি হয়ে যাবে শিল বেসদেব এই মহাভারত রচিত মূল মহাভারতে উনি কোন নাম দেননি আপনাদেরকে বলেছিলাম হয়তো আপনাদের মনে আছেন এই অধ্যায়টার কোন অধ্যায়ের উনি নাম দেননি আমার এই অধ্যায়গুলি নাম দেওয়া হয়েছে আমাদের আচার্যরা নাম দিয়েছে আচার্যরা নাম দিয়েছে প্রবাদ অনেক সময় নতুন নাম দিয়েছেন অনেকগুলি অধ্যায় আছে যেমন চতুর্দ অধ্যায় আছে জ্ঞান যোগ প্রবাদ নাম দিয়েছে দিয়েছেন ট্রান্সেন্ডেন্টাল নলেজ তৃতীয় অধ্যায়ে যেমন কর্ম যোগ विभिन्न अध्याय के विभिन्न शुरोन देखने विभिन्न नामकरण श्रेणीबिन उल्लेख कर विभिन्न उपाय रही विभिन्न नाम ये अध्याय व्यवहार कर महाभारत अपनारा निश्चय देखे विशाल जे खूब कम लोके पुरो महाभारत पर भक्ति जगते आत्मसमर्पण कर भगवान का खूब कम यह भगवद गीता भगवद गीता महाभारत थे आलदा करा सब समय महाभारत महाभारत प्रमोट करीना महाभारत पढ़ते भलो क्यों प्रभुपात के जिज्ञेस कत बार महाभारत पढ़े प्रभुपात पढ़ी जाने विभिन्न आचार्य महाभारत सम्बन्धे गुरु भाई देर मुख थे सुनल महाभारत सम्बन्धे क्योंकि डायरेक्टली महाभारत प्रभुपात हरिकेश महाराज शेष हो दिन बोलें नूतन अध्याय शुरू करजुन तुम्हें सेकेंड चैप्टर ए रकम को दिन बोलें भगवान जस कथोपकथन हो आचार्य कथोपकथन इंटरनल मानसियलिवशन नाम दिए द्वित अध्याय प्रथम अध्याय विषा जो बात सेंा बाहन पर्यवेक्षण जो ए रखम आचार्य दिए प्रभा 
যুদ্ধের প্রস্তুতি কিভাবে ওনারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছেন দুই পার্টি পাণ্ডবরা কৌরবরা তারপরে হরে কৃষ্ণ যেহেতু এক একটা অধ্যায় শেষের পরে যখন ভগবান আহ অর্জুনের প্রতি দৃষ্টি করে একটা ফোকাস দিয়েছেন তখন ওইটা দ্বিতীয় অধ্যায় এরকম বিভিন্ন অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে তো এই প্রথম অধ্যায়ে সেনাবাহিনী পর্যবেক্ষণ তো এক থেকে তেরো অব্দি যুদ্ধের ভগবান যুক্ত করেননি আচার্যরা করেছে হ্যাঁ আচার্যরা যুক্ত করেছেন আর প্রভুপাদ বলেছেন প্রভুপাদ নাম চেঞ্জ করেছেন কয়েকটা অধ্যায়ের উনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে যেভাবে উনি পর্যবেক্ষণ করেছেন অবজারভেশন করেছেন ওইভাবে উনি নাম দিয়েছে কয়েকটা অধ্যায়ের উনি সংস্কৃত নাম দিয়েছেন কয়েকটা অধ্যায়ের উনি ইংলিশ নাম দিয়েছেন উনি সংস্কৃত নাম রাখেননি এটা ওনার পার্সোনাল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তো প্রথম অধ্যায়ে এক থেকে তেরো নম্বর শ্লোকে যুদ্ধের প্রস্তুতি চোদ্দ থেকে বিশ নম্বর শ্লোকে বিজয়ের লক্ষণ চোদ্দ থেকে তারপরে আপনি যখন দেখবেন একুশ থেকে ছাব্বিশ অব্দি কৃষ্ণ ভক্ত এখানে অর্জুন কিরকম পিউরিফিকেশন উনি একটা স্টেজ অতিক্রম করেছেন যেটা আমাদের জীবনে হয় প্রত্যেকে আপনাদের প্রত্যেকের জীবন এক সময় দুঃখ আসে বা নিম্ন গানি হয় চেতনাটা উৎসাহ উৎসাহ জাগে না ভক্তি জগতে বারবার জন্য কি করব এরকম চিন্তা হয় তো অর্জুনের হয়েছিল এই জন্য প্রথম অধ্যায় এতটা ইম্পর্টেন্ট না হলেও কিন্তু রেলেভেন্ট খুব আমাদের জীবনের সাথে সাতাইশ থেকে ছিচল্লিশ শ্লোক অব দি অর্জুনের বিলাপ বিলাপ নিশ্চয়ই বুঝেন যে বিলাপ করছেন উনি অর্জুন সাতাইশ নাম্বার থেকে লাস্ট অব দি পাঁচটা কারণ দেখিয়েছেন কি জন্য উনি যুদ্ধ করবেন না প্রথম কারণ দেখিয়েছেন ওনার একটা স্নেহ বা আপনি বলতে পারেন আত্মীয় স্বজন পিতামহ গুরুর প্রতি একটা শ্রদ্ধা স্নেহ দেখিয়ে বলছেন যে আমি যুদ্ধ করব না প্রথম কারণ দিয়েছে দ্বিতীয় কারণ দিয়েছেন ওদেরকে মেরে কি সুখ পাবো এই সুখ কি ওদেরকে মারলেই পাবো আর ওদেরকে মারার পরে ওই রক্ত মিশ্রিত জগৎটা ভোগ করার ওইখানে কি সুখ পাওয়া যাবে সব জায়গায় দেখব যে আমি আমার আত্মীয় স্বজনকে মেরে আমি রাজত্ব ভোগ করছি এইভাবে উনি কারণ দেখিয়েছেন দ্বিতীয় কারণ তৃতীয় কারণ দিয়েছেন যে পাপ পাপ হবে এই সমস্ত ইয়ং যুদ্ধরা মরবে ওনাদের স্ত্রীরা থাকবে ওদের কোনো স্বামী থাকবে না বা সন্তান থাকবে না বা বাবা থাকবে না কেন সব ম্যান ম্যান বডি সব জয়েন করেছে মেল বাড়ি তো ওরা যখন নিহত হবে তাতে ওখানে বর্ণ শঙ্কর জাগবে হ্যাঁ তাতে ভবিষ্যতে এই জগতে অমঙ্গল হবে এ তৃতীয় কারণ দিয়েছেন চতুর্থ কারণ দিয়েছেন 
যে তাতে এই যে ভবিষ্যতে বংশ দ্বারা সবকিছু একেবারে নিম্নগামী হয়ে যাবে জীবের চেতন কোনোদিন ঊর্ধ্বগমী হবে না ভগবত মুখী পাঁচ নাম্বার কারণ দিয়েছেন আমি ডিসাইড করতে পারছি না আমার মনে এত চারিদিকে অ্যাটাক করছে আমি ডিসাইড করতে পারছি না আমি যুদ্ধ করব না এইভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় ছয় নাম্বার শ্লোকে অর্জুন ধনুক তীর নিচে রাখলেন বলে আমি যুদ্ধ করতে পারবো না তারপরে প্রথম অধ্যায় আমরা তেরো অব্দি আমরা শুরু করেছিলাম আপনাদের নিশ্চয় পড়েছেন আমরা চোদ্দ আমার এক্সাক্টলি মনে নেই চোদ্দ থেকে বিশ অব্দি আমরা গিয়েছিলাম কিনা আশুতোষ প্রভু আপনার মনে আছে কতটুকু পড়া হয়েছিল আমার উচ্চারণ ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে অনুবাদ তখন শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম নামক তার শঙ্খ বাজালেন অর্জুন বাজালেন তার দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং বিপুল ভোজন প্রিয় ও ভীম কর্মা ভীম সেম বাজালেন পনর নামক তার ভয়ঙ্কর শঙ্খ তাৎপর্য তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় শ্রী কৃষ্ণকে এই শ্লোকে ঋষিকেশ বলা হয়েছে যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত ঋষিক বা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর জীবেরা হচ্ছে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই জীবদের ইন্দ্রিয় গুলিও হচ্ছে তার ইন্দ্রিয় সমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বিশেষ বাদীরা জীবের ইন্দ্রিয় সমূহের মূল উৎস কোথায় তারা হদিস খুঁজে পায় না তাই তারা সমস্ত জীবদের ইন্দ্রিয়বিহীন ও নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করতে তৎপর সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থান করে ভগবান তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করেন তবে এটি নির্ভর করে আত্মসমর্পণের মাত্রার উপর এবং শুষ্ক শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালিত করেন এখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্র অর্জুনের দিব্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান সরাসরি ভাবে পরিচালিত করেছেন তাই এখানে তাকে ঋষিকেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে ভগবানের বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুসারে তার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে যেমন মধু নামক দানবকে সংহার করার জন্য তার নাম মধুসূদন গাবি ও ইন্দ্রিয় গুলিকে আনন্দ দান করেন বলে তার নাম গোবিন্দ বাসুদেবের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তার নাম বাসুদেব দেবকীর সন্তান রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তার নাম দেবকী নন্দন বৃন্দাবনে যশোদার সন্তান রূপে তিনি তার বাল্যলীলা প্রদর্শন করেন বলে তার নাম যশোদানন্দন এবং সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন বলে তার নাম পার্থ সারথি সেই রকম কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে পরিচালনা করেছিলেন বলে তার নাম ঋষিকেশ এখানে অর্জুনকে ধনঞ্জয় বলে অভিহিত করা হয়েছে কারণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার জন্য তিনি 
যুধিষ্ঠির কে ধন সংগ্রহ করতে সাহায্য করতেন তেমনি ভীমকে এখানে বৃকদার বলা হয়েছে কারণ যেমন তিনি হিরিম্ব আদি দানবকে বধ করার মতো দুঃসাধ্য কাজ সাধন করতে পারতেন তেমনি তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ বিভিন্ন ব্যক্তিরা যখন তাদের বিশেষ ধরনের শঙ্খ বাজালেন সেই দিব্য সংশোধনী তাদের সৈন্যদের অন্তরে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করল পক্ষান্তরে কৌরব পক্ষে আমরা কোন রকম শুভ লক্ষণের ইঙ্গিত পাই না সেই পক্ষে পরম নিয়ন্তা ভগবান সেই সৌভাগ্যের অধিধাত্রী লক্ষ্মী দেবীও নেই অতএব তাদের পক্ষে যে যুদ্ধ জয়ের কোন আশাই ছিল না তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল এবং যুদ্ধের শুরুতেই শঙ্খ ধ্বনির মাধ্যমে সেই বার্তা ঘোষিত হলো হরে কৃষ্ণ সমস্ত জীবের অন্তরে ভগবান তাদের ইন্দ্রিয় গুলিকে পরিচালিত করেন সমস্ত জীবের অন্তরে উনি অবস্থান করেন সমস্ত জীবের অন্তরে উনি অবস্থান করেন তো জীবের চেয়ে আরো ছোট উনি এক অর্থে অনরণীয়াম মহতমীয়াম স্মলার দেন স্মলেস্ট বিগার দেন বিগেস্ট ইয়েস স্যামিলটেনিয়াসলি কেউ বলতে পারেন সমস্ত জীবের হৃদয়ে ভগবান বসে আছেন তো জীব কেন আত্মা কেন কষ্টে জীবন ধারণ করছে বৃদ্ধ হয় রোগ শোক হয় মৃত্যু আসে ভগবানে কেন আসেন ভগবান তো কষ্ট পান না একই জায়গাতে আছেন দুইজন কারণটা কি কারো জানা আছে নতুবা লিখে রাখুন এটা খুব জীব যেহেতু মানে কৃষ্ণ বহির মুখে কৃষ্ণ প্রভু বলছিলাম যে জীব যেহেতু মানে কৃষ্ণ বহির মুখে হে আছে অর্থাৎ কৃষ্ণ দিকে মানে তাকাতে চায় না মানে এই জন্য আর কি বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করেছেন ভগবান পূর্ণ আমরা তাহলে পূর্ণ নয় আমরাও পূর্ণ কিন্তু আমাদের পূর্ণতা ভগবানের নির্ভরশীলতার উপরে নির্ভর করছে ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্ছতে পূর্ণ ঈশ্বর মহাদয় পূর্ণমেবা অবশিষ্যতে ভগবান পূর্ণ ওনার থেকে যত কিছু আসছে সব জীব যত শক্তি আসছে সবাই পূর্ণ কিন্তু ভগবানের পূর্ণতা ইটার্নালি নিত্য ভাবে বাই ইন্টারনাল ইটার্নালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওনার যে পূর্ণতা ওইটা ইটার্নালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আর আমাদের যে পূর্ণতা এটা ডিপেন্ডেন্টলি ওনার উপরে আমাদেরও পূর্ণতা আছে ভগবান থেকে এসছে সব পূর্ণ আপনি ভগবানের সাথে যখন আমরা যাব যেমন মা যশোদা উনি কমপ্লিট ফিলিং করেন উনি কোনোদিন ল্যাকিং ফিলিং করেন না খুব আসক্তি কৃষ্ণের প্রতি তো কৃষ্ণের সাথে সংযোগে উনি কমপ্লিট ভক্তি এমন একটা পাওয়ার ভক্তির এত শক্তি যে ভক্তি সব কিছুর ঊর্ধ্বে তথাপি ভক্তি কন্ট্রোল করে ভগবানকে ভগবানকে বশীভূত করে দেয় ভক্তির প্রভাবে ভগবান কষ্ট পান না কেন 
একটা জিনিস আমাদেরকে খুব ফোকাস করতে হবে আমাদের যে দুঃখ কষ্ট এইগুলি আসছে কোথেকে আসছে আপনাকে যদি চ্যালেঞ্জ করি কোথায় দুঃখ পাচ্ছে যেমন আমি কালকে আমাদের ক্লাসে মানে এখানে ভক্তি শাস্ত্রী ফিনিশ করলাম কালকে তো অনেক সময় বলা হয় যে আমার হার্ট আমার হৃদয়টা হার্ট ব্রোকেন হয়ে গেছে এই লোকটা আমার হার্ট ব্রেক করে দিয়েছে এখন অ্যাকচুয়ালি হার্ট ব্রোকেন মানে এই নয় যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এটা মানে একটা সাটেল সাটেল ধারণা যে আমার চেতনাকে এত আঘাত করেছে মনে হচ্ছে যেন এভরিথিং শ্যাডার্ড মানে আর ওইটাকে গ্যাপ কোনোদিন ফিল আপ হবে না ওটাকে মানে কমপ্লিট আসবে না এত আঘাত করেছে এই জন্য আমরা বলি যে মাই হার্ট ব্রোকেন হার্ট শ্যাডার্ড নিশ্চয়ই বাংলাতে বলে মনে যাই না কিন্তু আমেরিকাতে বলে অনেক সময় বলছে ও মাই হার্ট ব্রোকেন দিস পার্সন লেফট মি আই এম কমপ্লিটলি ডেভাস্টেড এরকম বলে তো তার অর্থ এই নয় যে যে লিটারারি ফিজিক্যালি যে হার্ট ইউনো ব্রোকেন ইন্টু পিসেস মানে আমার চেতনাটাকে এত আঘাত করেছে এখন এটার অর্থটা কি এটার অর্থ হলো আপনি চিৎ জগতে না ভগবান কি জন্য এই জগতে আমাদের হৃদয়ের থেকে দুঃখ পান না উনি পূর্ণ এটা সুন্দর উত্তর দিয়েছেন ভেরি গুড আমরাও পূর্ণ হতে পারি যদি ওনার সংযোগে আসি তাহলে আমাদের দুঃখ হবে না তার অর্থটা কি তার মানেটা কি ওনার সংযোগে লোকেশন আওয়ার কনসিয়াসনেস লোকেশন অফ আওয়ার কনসিয়াসনেস দুঃখ সুখ আসছে ওই থেকে বিবেকানন্দ যদিও আহ বৈষ্ণব ধর্মের উনি প্রতিনিধি নন উনি আউটসাইড কিন্তু একটা জিনিস আমি পড়েছিলাম মনে আছে ছোটবেলায় যে উনি যেন যখন শিকাগোতে বাংলাতে লেখে চিকাগো আমেরিকাতে কেউ বলে না চিকাগো সব শিকাগো বলে যাই হোক তো চিকা শিকাগোতে যখন এসছিলেন নিবেদিতা মহিলা যখন ওনার ওনার হাত কেটে গিয়েছিল এক জায়গায় আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন তো উনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কি করে আপনি দুঃখ পাচ্ছেন না তো উনার উত্তরটা ছিল একজাক্টলি ভগবত গীতার এই যে দুঃখ কষ্ট আসছে কোথেকে আপনি নিজেকে চিন্তা করুন আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ করতে পারেন ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইউর কনসিয়াসনেস আপনি শিফট করতে পারেন তো আপনার এইভাবে লিখে লিখতে এইভাবে মনে রাখতে হবে দুঃখ কষ্ট আসছে by the location of our consciousness bhagavad gita pore bhaktir madhyame sadhaner madhyame apni chetan ta ke you can shift whether any incident kono byakti jodi apnake aghat kore apni oi khan theke shift korte paren chetan ta ke আমি ডাইরেক্টলি বলছি আমি আপনাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলছি না আমি নিজে দেখেছি নিজের জীবন এক ভক্ত আমাকে ট্যাক্স করেছে সেলফোনে এক মহারাজ সম্বন্ধে একটা কিছু বলছে তো মহারাজকে আমি ভালোবাসি তো আমার মনে খুব দুঃখ লাগলো আবার এখন আমার ক্লাস আছে দশ মিনিটের মধ্যে তো আমি ওকে জবাব দিইনি আমি কিছু বলিনি আমি ফোনটাকে রেখে দিলাম সাইডে তো ক্লাস দু ঘন্টা ক্লাস ছিল দু ঘন্টা দশ মিনিট এরকম দু ঘন্টা দশ মিনিট পরে ফোনটা তাকালাম তারপরে মনে আসছে ও একটা খারাপ একটা মেসেজ দিয়েছিল কিন্তু দু ঘন্টা আমার কোনো ফোকাসই নেই ওর মধ্যে আর আমার কোনো ডিস্টার্ব ছিল না মন খুব ফ্রেশ আনন্দে ছিল তখন আমি চিন্তা করলাম দিস ইজ ভেরি ট্রু ভগবত গীতা ভেরি প্র্যাকটিক্যাল সাইন্টিফিক কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে ওই দৃষ্টি দিয়ে ওইভাবে পড়তে হবে একই বস্তুটা এক একটা লোক এক 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 ভাবে পড়ে মহাপ্রভু বলছেন আমাকে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে শেষে শেষে ভাবে বোঝি এই মোর স্বভাবে মহাপ্রভু বলছেন যেভাবে আপনি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে চাইছেন ভগবান ওইভাবে বুঝাক আপনি যদি গুরুর রহস্য বুঝতে চান কোনো তত্ত্ববিদ ভক্তের অধীনে 
ভগবান বুঝাবেন কোন তত্ত্ববিদের অধীনে গুরুর রহস্য তো আমি দেখলাম যে দু ঘন্টা আমার কোনো ডিস্টার্বই হলো না যদিও দু ঘন্টার আগে পাঁচ মিনিট ডিস্টার্ব হয়েছিল যখন আমি ট্যাক্স পেলাম তখন দেখলাম যে ভগবদ্গীতা যেইভাবে বলেছে যে চেতনের মাধ্যমে আমরা দুঃখ কষ্ট অনুভূতি করি এক্সপিরিয়েন্স করি তো চেতনটাকে আপনি শিফট করার একটা কৌশল শিখতে হবে যখন আমরা আসব তৃতীয় অধ্যায়ে তখন আমরা দেখব অর্জুনকে ভগবান বলছেন শিখিয়েছেন এটা খুব সুন্দর জিনিস ওকে এখানে অনেক কিছু আছে এই 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 তাৎপর্য আপনি যে পড়লেন তো যখন আপনি ভগবানকে বলবেন ভগবানকে এরকম শুধু কৃষ্ণ বলে ডাকবেন না এগুলি শিখুন এক একটা নামের একটা মহিমা আছে মাহাত্ম আছে না যেমন প্রভাত বলছেন অর্জুন অর্জুন বড় ভক্ত অর্জুন কৃষ্ণকে শুধু কৃষ্ণ বলে ডাকিন যখন যেটা দরকার যখন সন্দেহ জাগে জেগেছে হৃদয়ে দেখবেন আঠারো আট অধ্যায়ে কি বলে এইট এইট চ্যাপ্টারে যখন অর্জুনের মনে সন্দেহ জাগছে তো অর্জুন কৃষ্ণকে মধুসূদন বলে অ্যাড্রেস করেছে এখানে যেমন প্রভাত বলেছেন মধুসূদন মানে মধু নামে এক অসুরকে মেরেছে তখন অর্জুন কেন কৃষ্ণকে কৃষ্ণ ডাকেনি কৃষ্ণ নাম বলে ডাকেনি বলছে মধুসূদন তো ওর মনে সন্দেহ ছিল সন্দেহটাকে দূর করবার জন্য উনি মধুসূদন বলছে তো ভগবানের সাথে যখন আপনি আদান প্রদান শুরু করবেন শুরু করছেন তখন আপনাকে নামের মহিমা গুলি বুঝতে হবে রূপ গোস্বামী পাত বলছে তাতে আপনার শুদ্ধ নাম কখন আসবে মনসংহরণম সৌচম মৌনম মন্ত্রার্থ চিন্তনম মৌনম মন্ত্রা অর্থ চিন্তনম অব্যগ্রতম অনির্বেদ জপ সম্পত্তি হেতে আমরা যে জপ করছি জপের ফল কি করে আসে মনসংহরণম সৌচন মনটাকে সংযোগ করতে হবে যে নামে কৃষ্ণ নামের অর্থ কি কি বলেছেন ভগবান কৃষ্ণ নামের অর্থ এরকম ভাবে বিচার করতে হবে যখন আপনার একটা কোনো কিছুতে দুঃখ পাচ্ছেন ওই দুঃখের ভগবান কি করে ওখানে ভগবান নিজেকে এইভাবে তৈরি করতে হবে যে হাউ টু সি কৃষ্ণ হ্যান্ড ইন ডেথ ইনসিডেন্ট ভগবানের কৃষ্ণর হ্যান্ডস মানে ভগবান ওখানে কিভাবে আছেন এটাকে লক্ষ্য রাখতে হবে ওইভাবে তো আপনি যদি অ্যাড্রেস করতে শিখেন তো দেখবেন ভগবানের সাথে আপনার কথোপকথন হয় না আপনি রেসিপ্রকেট করতে পারেন আপনি ফিলিং করতে পারেন এই মুহূর্তে কি হবে এটা করব ভগবানের প্রীতির জন্য এটা করব না ভগবানের প্রীতির জন্য এইভাবে চিন্তা করবেন দেখবেন আপনি হয়তো চিন্তা করলেন আচ্ছা একটা যদি ফেসিলিটি পাওয়া যেত দেখবেন হঠাৎ ফেসিলিটি এসে গিয়েছে এইভাবে ভগবান আপনার সাথে রেসিপ্রোকেট করবে অর্জুন ওইভাবে নাম দিয়েছেন এই জন্য প্রভাত এই তাৎপর্যটা বলছেন যে এক একটা নামের মাহাত্ম দিয়েছেন কি জন্য এক নামে ডাকলে হয় না এক একটা নামের সাথে ভগবান ওইভাবে রেসিপ্রোকেট করেন রেসিপ্রোকেট করেন দ্রৌপদী লজ্জা নিবারণের সময় উনি ভগবানের নামটা ভেরি পার্টিকুলার দিয়েছেন গোবিন্দ নাম দিয়েছেন প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ নমে ভক্ত আপনি হে গোবিন্দ যখন ভগবানের একটু আঘাত লেগেছিল দ্রৌপদী স্বয়ম্বরের সময় সে কত কি বলে ওয়েডিং ড্রেস ওয়েডিং ড্রেস আছে না মানে বিবাহের দিন মেয়ের সবচেয়ে দামি ড্রেস পরে শাড়ি সবচেয়ে দামি গোল্ড ডায়মন্ড এমব্রয়ডিড এমব্রয়ডেড মানে কি বলে বর্ডারে বাংলাতে কি বলে জানি তখন কৃষ্ণের একটু আঘাত লেগেছে দ্রৌপদী কোনো চিন্তাই করেনি যে সবচেয়ে দামি শাড়ি পরে এখন স্বয়ম্বর সভাতে যাবে শাড়ি এরকম কেটে দিয়েছে কৃষ্ণের সেই আঘাতটাকে রক্তটাকে অবশ্য ভগবানের দেহে রক্ত নেই এখন এইভাবে আহ ভক্তের সাথে আদান প্রদানের জন্য ভগবান অনেক সময় লীলা বিলাস করেন তো ভগবান চিন্তা করছেন যে ভবিষ্যতে ওর যখন দরকার হেল্পের আমি সবসময় থাকবো হেল্পের জন্য তো এই জন্য বলা উনি ওইভাবে উনি ডেকেছেন উনি বলতে পারতেন দ্বারকাধীশ কোথায় আছো বা অর্জুন সকা কোথায় আছো জানেন ওনার স্বামী অর্জুনের বন্ধু কৃষ্ণ অনেক নামে ডাকতেন কিন্তু পার্টিকুলার নামে ডেকেছে বড় ভয় লজ্জা নিবারণের সময় 
তখন উনি দেখেছেন প্রতিজ্ঞা তব গৌবিন্দ নমে ভক্তা প্রণস্তি এগুলো একটু অভ্যাস করা উচিত আমাদের যখনই আমরা যেইভাবে ভগবানের শরণাগত হব ওইটার একটা নাম আছে ভগবানের ওই নামের প্রতি যদি আমরা মুখ্য উদ্দেশ্য দিই তাহলে দেখবেন আমাদের লাভ উঠাতে পারবো আমরা জীবনে লাভ উঠান লাভ উঠাবার চেষ্টা করা উচিত সব সময় মা যশোদা একবার একবার কল করেছেন শুধু হে গোপাল সেই কুরুষ্ক্ষেত্রে যজ্ঞ মানে বিরাট যজ্ঞ শুরু হওয়ার আগে সমস্ত ব্রজবাসীরা গিয়েছিল কুরুষ্ক্ষেত্রে মিলন কৃষ্ণ ওখানে সমস্ত দরকার রাজা ষোলো হাজার একশো আট স্ত্রীদের সাথে ছিলেন সমস্ত ছেলে মেয়েরা ছিল প্রত্যেকটা স্থির গর্বে দশ জন সন্তান এক কন্যা কিন্তু যখন মা যশোদার এক নামের সাথে এই এইটা এই নামটা হলো সম্বন্ধ সম্বন্ধ বা সংকীর্তন সংকীর্তন কীর্তি কীর্তি মানে গুণগান কীর্তন মানে গুণগান করা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করলেই যে কীর্তন তা নয় গুণগান কীর্তি কীর্তি ধাতু থেকে বারবল রুট কীর্তি তো সংকীর্তন সমবেদ ভাবে কীর্তন সম্বন্ধ সহিত কীর্তন যখন সম্বন্ধ সহিত আপনি ভগবানে গুণগান করবেন ওটার নাম হলো কীর্তন কীর্তন দুই প্রকার আছে না এক প্রকার কীর্তন হলো গানের মাধ্যমে আর এক প্রকার কীর্তন হলো আমরা যেমন এখন আমি কীর্তন করছি এটাও কীর্তন হরিকথা কীর্তন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলছেন আমি হরিকথা বলার কীর্তন করি উনি গান করতেন না উনি বলছেন এই হরিকথা বলা এই কীর্তনটা আমি করি বেশ কীর্তন দুই প্রকার কীর্তন মানে যে এখানে ভগবানের গুণগান করা হয় শুধু শব্দ উচ্চারণ করলে হবে না গুণগান করতে হবে গুণগান তো গুণগান করতে হলে ভগবানের প্রথম লক্ষ্য দিতে হবে তিনটা জিনিস ভগবানের গুণগানের ফল কি আছে এটা ফোকাস করতে হবে আপনাকে এটা কি ফেভারেবল মুডে আছে কিনা আমি ফেভারেবল মুডে গান করছি কিনা প্রতিকূল অনুকূল অনুকূল ভাবে গান করছি কিনা তো এটাকে ভগবানকে ডাইরেক্টলি ভগবানের কীর্তন করা হচ্ছে কিনা ইনডাইরেক্টলি হলে হবে না আর আরেকটা চেষ্টা করতে হবে যে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্যে আমরা কি এখন আমি যদি কীর্তন করছি যে আমি বড় পণ্ডিত বা আমি বড় পণ্ডিত হব বা আমি সুন্দর গায়ক হব তাহলে ওইটা ভক্তি ভগবান ওইটা ওইভাবে নেন না ওইটা ভক্তি হয় না এটা মিক্স মিক্স হয়ে যায় মিশ্র ভক্তি ওইটা শুদ্ধ ভক্তি হয় না শুদ্ধ ভক্তি খুব পাওয়ারফুল অন্নবিলাস 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 শীত আবার ইতা বলেছে ইতা অন্নবিলাস ইতা অন্নবিলাস মানে ভগবানের প্রীতি বিধান ছাড়া যে কোনো ইচ্ছা বা যে কোনো কামনা বাসনা এটা অন্নবিলাস যাই হোক শুধু ভগবানের প্রীতি বিধানের জন্য যে পাঞ্চা বা ডিজায়ার এইটার নাম হলো অন্নবিলাস ইতা কেন বলা হয়েছে ইতা অর্থে এই যে যখন এই দ্রৌপদী যখন ওনার গুণগান করছেন দুঃশাসন কর্ণ দুর্যোধন ওরা ওনাকে বিরাট সবার মধ্যে ওনাকে নগ্ন করতে চেয়েছিলেন সেখানে দ্রৌপদী বলছেন প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ হে গোবিন্দ আমি আমার নিজের জন্য বলছি না কিন্তু তুমি ভগবান তুমি ভক্তদের রক্ষা করো তুমি বলেছিলে আমাকে যে যখন আমার প্রয়োজন তোমাকে ডাকলে তা আমি তোমার প্রতিজ্ঞা যেন সর্বদা সবসময় লোকেরা বিশ্বাস করে প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তুমি এই জন্য আমি তোমাকে বলছি ভগবান সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন অগাধ এই যে এখন বলা যাইতে পারে যে দ্রৌপদী তো নিজের নগ্ন জীব যেন না হয় এটাকে আবরণ করবার জন্য উনি প্রার্থনা করছেন না ভগবানের প্রীতির জন্য করছেন নিজের জন্য করেন যদি এটা দেখা যাচ্ছে নিজের জন্য 
প্রভুপাদ বলছেন উনি হসপিটালে আসছিলেন প্রভুপাদ তো প্রভুপাদ ভক্তরা বলছে পুরিজন প্রভু ওখানে ছিলেন তো বলছে যে প্রভুপাদ এখন কি প্রার্থনা করব বলছে তোমরা এখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করো বলছে অনেক সময় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করলাম কয়েক ঘন্টা যাব আর কি প্রার্থনা করবো বললো এখন তৎকালীন তো সেলফোন এসব ছিল না ওই ইমেলও ছিল না শুধু বড় সেল বড় ফোন ছিল টেলিফোন ছিল মাধ্যমে সব জায়গাতে ফোন করা হলো আমেরিকাতে প্রভাত আমেরিকাতে হসপিটালে তখন বলছেন যে তুমি বল তোমরা সবাই প্রার্থনা করো হে ভগবান আমাদের গুরু মহারাজ ওনার গুরুদেব ওনাকে আজ্ঞা দিয়েছেন ইংলিশ মিডিয়ামে প্রচার করবার জন্য কিন্তু উনি এখনো কমপ্লিট করেননি মাত্র শুরু করেছেন এই মুহূর্তে ওনার শরীর খারাপ আপনি দয়া করে প্রবাদ ওদেরকে শিখিয়েছেন কি প্রার্থনা করতে হবে আপনি দয়া করে ওনাকে আরো কিছু একটা সময় দিন যেন উনি গুরুদেবের এই আজ্ঞাটাকে পালন করতে পারেন উনি যেন ভক্তি আপনার গুণগান এই এই পাশ্চাত্য দেশে স্থাপন করতে পারেন এখন কেউ বলতে পারে তো প্রভুপাদ নিজের ভালোর জন্য বলছে না ভগবানের জন্য গুরুদেব গুরুদেব প্রসন্ন হবেন এই জন্য বলছে ভেরি স্পেসিফিক এটার নাম হলো ইতা অন্য বিলাস ইতা নেক্সট উইকে আবার বলবো জ্ঞান কর্ম আদি তারপরে যাব ইন্টারনাল গুলি থ্যাংক ইউ মাদার নিপা দেবী হরে কৃষ্ণ আর কারো কোনো কিছু প্রশ্ন আছে আজকের অধ্যায় থেকে কি শিখলেন এই সম্বন্ধে এক দুই ওয়ার্ড বলতে পারেন আপনি বাঙালি আমি বাঙালি তো আপনাকে দেখলাম আমি ক্লাসের মধ্যে প্রতিদিন কিন্তু আমি জানিনি থ্যাংক ইউ আমি আমার আমার যতটুকু আইডিয়া সেটা বলছি আমি মানা উচিত না দেহটা জাস্ট লাইক আমাদের ওই জামা কাপড় ছাড়ার মতো যে আমরা একটা পোশাক পরছি এবং আরেকটা পোশাক ছাড়ছি যখন সেরকমই আমরা একটা দেহ থেকে আরেকটা দেহ যাচ্ছি কিন্তু আমাদের আত্মাটা এই যে আমাদের এটা হলো পঞ্চাত্মা মানে পঞ্চ ধাতু দিয়ে যেটা আর কি আর যে সূক্ষ্ম মন বুদ্ধি অহংকার যেটা নিয়ে আমরা সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে আমাদের যে আত্মাটা সেটা আরেকটা দেহ ধারণ করে এবং আমাদের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের আমাদের যে ডিজায়ার থাকে সেই ইচ্ছা অনুসারে আমরা আমাদের এবং আমরা কোন ক্যাটাগরিতে আছি যে সত্যতম রজ এই তিনটে ক্যাটাগরি যে ক্যাটাগরিতে আমরা থাকি সেই হিসাবে আমাদের পরবর্তী জীবন আমাদের কর্মফল অনুযায়ী এবং অ্যাক্টিভিটিস এবং আমাদের ডিজায়ার অনুযায়ী আমরা পরের জন্মটা প্রাপ্ত হই এবং এই জন্য কি বলে সেটাই আর কি এই বিষাদ যোগ যে মহাভারত এই মহাভারতের বিষাদ এই ভগবত গীতার যে বিষাদ যোগটা স্টার্ট করেছেন সেখানে অর্জুন আর কি আমাদের আমাদের মানে ভায়া আর কি মিডিয়া হয়ে উনি আমাদের উনি সবই জানতেন উনি সখা ছিলেন এবং ওনার খুব প্রিয় ছিলেন কিন্তু ওনার কোনো দরকার ছিল না জানার এইসব কিন্তু উনি আমাদের জানানোর জন্য এইসব কোয়েশ্চেন গুলো করেছেন যাতে নাকি আমাদের মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে যে আমাদের কোনটা করা উচিত এবং কোনটা করা উচিত না এবং আমাদের ডেস্টিনেশন কি এবং আমরা যেটা ভাবি আমাদের কর্ম অনুযায়ী আমরা কর্ম করতে চাই সেটা হয়তো তাদের যেমন ওইখানে যে যুদ্ধেতে যখন দেখাচ্ছে যে ওরা উনি রাজি হননি যুদ্ধ করার জন্য কারণ সবাইকে মৃত করতে চান না এবং সবাইকে মেরে উনি রাজ্য সুখ করতে চান না 
সেটা উনি সেই জন্য যখন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তখন ওনাকে আর কি উনি সেইভাবে বলেছেন যে এদের অলরেডি ওদের টেস্টিং করাই আছে মানে ওদের ভবিতব্য ওদের কর্মফল অনুযায়ী এবং ভগবান ওই নির্ধারিত করে রেখেছে সেটা হবেই তুমি জাস্ট নিমিত্ত মাত্র এবং তুমি যেহেতু আমি তোমাকে আজ্ঞা করছি যেহেতু সেহেতু তোমাকে এটা করা সেই আরেকটা জিনিস হলো গুরু এবং গুরু হলো ভগবানের রিপ্রেজেন্টেটিভ সো গুরু আমাদের সেই শিক্ষাটা যে গুরু যেটা বলবে সেটা আমাদের কায় মনোবাক্যে আমাদের মানা উচিত এবং সেইটাই আর কি উনি করছেন এবং অবশেষে উনি সেই দিদা দ্বন্দ্ব কেটে ভগবানের আদেশ পালন করতে সামর্থ্য হবে এটুকুই আমি খুব ভালো ভেরি গুড আপনার ভালো শিক্ষা নিয়েছেন ভেরি গুড আপনি একটা জিনিস অ্যাড করতে পারেন যদি আপনি ঠিকই বলেছেন যা বলেছেন সব ঠিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট এই দেহ আমরা নই কিন্তু এই দেহের মাধ্যমে আমাদের ভক্তি করে এই এই চিরজগৎ চিরকালের জন্য এই দেহের মাধ্যমে ভক্তি করে আমরা এই জগৎ থেকে যেতে পারবো দেহ ছাড়লে হবে না এই জন্য প্রভুপাদ প্রথম যখন চারটা নিয়ম করেছিলেন আপনি হয়তো শুনেছেন আপনি তো ক্লাসে ছিলেন গত দুই সপ্তাহ দেখলাম আপনার নাম ছিল আচ্ছা তো ওখানে আমি বলেছিলাম যে ওখানে প্রভুপাদের প্রথম দিকে চারটা নিয়মের আগে আর একটা আরো চারটা নিয়ম ছিল তখন ওই গোবিন্দ দাসই বলছেন ওই কিচেনে যেখানে রান্না করতেন ওখানে প্রভুপাদ নিজের হাতে লিখেছিলেন প্রথম নিয়মটা হলো টেক কেয়ার ইউর হেলথ এ প্রথম এখন প্রশ্ন প্রশ্ন জাগে টেক কেয়ার ইউর হেলথ ওয়ে নট দিস বডি প্রভুপাদ কেন এত সুন্দর প্রথম নিয়মটা দিলেন টেক কেয়ার ইউর হেলথ কেননা যদি আমাদের এই দেহের আমরা বলতে পারি আমরা এই দেহ নয় তো দেহটাকে ছেড়ে দাও দেহ ছাড়লে ভক্তি ভক্তি জগতে কৃষ্ণ প্রেম উঠাতে পারবো না দেহের মাধ্যমে দেহের মাধ্যমে আমরা ভোজন করব দেহের মাধ্যমে আমাদের যেমন একটা মাটি থেকে গাছ উঠে গাছ থেকে ফল বেরোয় ফল খেয়ে আমরা তৃপ্তি হই কিন্তু মাটি যদি না থাকে ঘরের মধ্যে বীজ ফেলে রাখলে কোনোদিন গাছ হবে না সিঞ্চন করতে হবে হ্যাঁ এই জন্য মাটি মানে এই দেহটা দরকার এই দেহটার যত্ন দরকার ততটুকু ভক্তি করার জন্য কৃষ্ণ ভাবনা মৃত জাগাবার জন্য আর বাকি যা বলেছেন সব ঠিক ভেরি গুড ভেরি গুড কারণ আমরা যেমন যেমন স্বর্গ হোক যেখানেই যাই উই হ্যাভ টু কাম ব্যাক দিস আর টু গেট ব্যাক টু গড গড হেড সো এখানে আমাদের ফিরে আসতে হবে মনুষ্য জন্মতেই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পরম সিদ্ধি লাভ হবে অন্য কোন ইসের মধ্যে হবে না সেই জন্য মনুষ্য জন্মটাকে ভালো করে ইউটিলাইজ করতে হবে কিন্তু আরেকটা আপনাকে হয়তো কেউ ইন ফিউচার যেহেতু আপনি বুদ্ধিমতী আপনাকে একটা জিনিস আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে বলছি অ্যাকচুয়ালি মহাপ্রভু আসার আগে এরকম সিস্টেম ছিল না এই ক্রিয়েশন সৃষ্টি সময় সিস্টেমটা ছিল প্রথম প্রথম যদিও বলা হয়েছে দুই ভাবে এই জগতে আমরা এসছি একটা বলা হয়েছে প্রভাত বলেছেন যে প্রথম জন্ম হলো ব্রহ্মার জন্ম আরেকবার চতুর্থ অধ্যায় আরেক জায়গায় লিখেছেন প্রভাত আমাদের প্রথম জন্ম হলো মনুষ্য জন্ম মনুষ্য জন্ম থেকে কর্ম শুরু হয় কর্ম কোনোদিন শুরু হয় না পশু পাখি ওদের দিয়ে মনুষ্য থেকে কেন মনুষ্য বুদ্ধি বুদ্ধি একটা দেওয়া হয় যেখানে আমরা কি করব না করব এটা ডিসাইড ডিসিশন নিতে চাই তো কর্মটা শুরু হয়েছে মনুষ্য জীবন ইয়াস তৃতীয় অধ্যায়ে যখন আমরা আসবো তখন দেখবো এখানে নবম নয়টা শ্লোক থেকে পনেরো শ্লোকের মধ্যে ডিটেলস লেখা আছে যে আমাদের প্রথম জীবন এই এই জগতে আসার সময় এই মনুষ্য জীবন থেকে শুরু হলো তারপরে আস্তে আস্তে আমরা ঊর্ধ্বগতিতে যাব ব্রহ্ম লোকে ব্রহ্মার ব্রহ্মার এখানে থাকবো ব্রহ্মার যখন একশো বছর সম্পূর্ণ হবে তখন ব্রহ্মা চিত জগতে যায় বৈকুণ্ঠে যায় তখন আমরা যাই আমাদের যে এখন গন্তব্য যে গোলকদামে যাওয়া এটা মহাপ্রভুর কৃপা 
সাধারণ সাধারণ এইভাবে সৃষ্টি সৃষ্টি সময় এরকম লেখা হয়নি সৃষ্টি সময় শুধু দেওয়া আছে যে আমরা ক্রম পরিণামে ঊর্ধ্বগতিতে যাব এখান থেকে ভূবর লোকে স্বর্গ লোকে জন লোকে মহ লোকে তপ লোকে সত্য লোকে সত্য লোকে গিয়ে ব্রহ্মার কাছে ওখানে প্রভাত লিখেছেন চৈতন্য চৈতমিতে তিন প্রকার লোক ব্রহ্মা লোকে থাকে ব্রহ্ম লোকে এক প্রকার লোক থাকে ব্রহ্মার অনুগামী যারা ওখানে বাসিন্দা আর এক প্রকার লোক ওখানে থাকে ব্রহ্মার সাথে ভবিষ্যতে যারা বিভিন্ন প্ল্যানেট গ্রহগুলিকে পরিচালনা করবে ম্যানেজমেন্টে তৃতীয় প্রকার লোক থাকে ওখানে যারা ওই ভক্তি যোগ অনুশীলন করে ওয়েট করছে ব্রহ্মার একশো বছর শেষ হবে তারপর ব্রহ্ম এই ফিনিশ করে চলে যাবে বৈকুণ্ঠ ওরাও চলে যাবে বৈকুণ্ঠে কিন্তু মা এই যে আমাদের যে ঊর্ধ্বগতি জীবনের শেষে যে চলে যাব এটা খুব রেয়ার শুধু এটা মহাপ্রভুর দান আচ্ছা আমার এখানে একটা কোয়েশন আছে তো এই যে বলছে যে ব্রহ্মার যেখানে যাবে ব্রহ্মা যখন ওই প্রলয়ের প্রলয়ের ব্যাপারটা বলছেন তো যে প্রলয়ের কালে তখন আবার ওনার সঙ্গে বৈকুণ্ঠ যারা আর কি ওনাকে ফলো করবে কিন্তু ভগবান আবার বলেছেন যে ডিরেক্টলি তোমার ওদের পূজা করা উচিত না তাহলে যেমন উনি ভক্তের যেমন শিব শিব কি ব্রহ্মার চেয়ে ব্রহ্মলোকের উপরে শিব লোক তাই তো তো শিব লোকে যখন যায় সেই জন্য বলছে যে শিব সন্তুষ্ট হয় সন্তুষ্ট হয় না সহজে এমনি উনি খুব আত্মবোলা এবং বর প্রদান করেন কিন্তু উনি সহজে সন্তুষ্ট হন না যে শিব লোকেও যদি কেউ যায় শিবের প্রার্থনা করে তো উনি ওখানে টেস্ট করেন যে যে তুমি আমার প্রভু মানে কৃষ্ণের উনি সমস্ত সব সময় ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং উনি ই করেন চিন্তা করেন মহান বৈষ্ণব হিসাবে তো সেইখানে যখন উনি টেস্ট করে জানেন যে আমার প্রভুর জন্য অহিতুকি কিতা কৃপার প্রার্থনা করছেন তখন উনি অনুমোদন দেন যে ওখানে যাওয়ার জন্য তো এইখানে আমি কনফিউজ আছি তো ব্রহ্মা আর শিব ব্রহ্মা থেকে শিবের উৎপত্তি কিন্তু শিব যে দ্বাদশ শিব সেখানেও তো উম থেকে যে প্রথম শিবের উৎপত্তি সেইটাই হলো আসল শিব তাই তো আপনি পান্ডুরা বক্স আপনি ওয়েস্টে থাকেন না ইন্ডিয়াতে আছেন আমি ওয়েস্টে থাকি ও আমি আমি থাকি টেক্সাসে ও তো আপনি শুনেছেন নিশ্চয় এখানে বলে পান্ডুরা বক্স মানে ইউ ওপেনিং এ বিগ সাবজেক্ট ম্যাটার খুব ভালো ভেরি গুড আপনার না না সেই কারণে সেই জন্য এই যে বললেন যে ব্রহ্মা আর ওখানে ব্রহ্মা আর এসে কিন্তু তার সাথে বলেছে যে তুমি ডাইরেক্টলি করতে পারো থ্রু দা গুরু you don't need to um, go by brahma shiva all those so shita ki byapar tale na originally originally jokhon srishti jagate srishti hoy tokhon oi bhabe srishti hoyeche setup hoyeche je jeev aste aste urdhogotite jabe experience korte korte experience korbe ki bhabe jemon ekta slok ache 13 odhay ঊর্ধ্বগচ্ছন্তি সত্যস্তা মধ্যে তৃষ্টন্তি রাজসা জগন্য গুণ বৃত্তিস্তা অধগচ্ছন্তি তামসা তমগুণ নিচে আছে তার ঊর্ধ্বে আছে রজগুণ তার ঊর্ধ্বে আছে সত্যগুণ পুরো এই বিশ্ব মানে ব্রহ্মাণ্ডটা এইভাবে তৈরি হয়েছে গুণের প্রভাবে যত উপরে যাবেন তত আপনার আনন্দ বেশি সুখ বেশি ব্রহ্মা এখানে যত আনন্দ আছে ওখানে যদি আপনি এক হাজার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন যাই না বাংলাতে কি বলে আপনি হয়তো জানেন আমার এতটা বুদ্ধি মানে নেই বাংলা সেবা আনন্দ যেটা বলা হয় তো সেবা আনন্দ সেখানে ওইটা আছে এখন ওইভাবে সৃষ্টি আছে কিন্তু মহাপ্রভু করুণ করুণা অবতার ওনার একটা বিরাট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যেহেতু যে জীব কোথাও যেতে হবে না ও ডাইরেক্টলি এখান থেকে চলে যেতে পারে ডাইরেক্টলি এই যে এই যে আমরা বলছি গোলকদামে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমরা ডাইরেক্টলি গোলকদামে যাই না কেউ যায় না নারায়ণ ভক্তরা কেউ না না আমরা বৈকুণ্ঠ যাই না আমরা যাই আপনার কাছে কৃষ্ণ বই আছে না 
भक्ति जन्म हो भगवान लीला कर मान सुबल नंद महाराज जशोदा माइया सब आहमांडे लीला चलते सूर्य सूर्य उदय सूर्य उदय सब जगह ब्रह्मांडे अस्त हार समय जगह उदय हम सब समय उदय हम तो सरकम लीला सब समय चलते एक एक ब्रह्मांडे चलते ब्रह्मांडे चलते जे ब्रह्मांडे लीला चलते ओखने अपनी जब जन्म शाह आशुतोष प्रभु नीतीश शाह फोन थे के आवाज आन यू जस्ट गिव फोन दिए खुब आवाज आसलिट थैंक यू तो प्रकाश हलो गोपेश्वर महादेव नाम शुने गोपेश्वर महादेव शिव भक्त आरा विश्व अमेरिका तो आखने एक क्लाब आज षाट जन विदेशी वेस्टर्न बडी शिव ध्यान शिव आनी सदा शिव गोपेश्वर महादेव शिविर कथा बोलना देवी महेश हरिधाम गोविंद मदि पुरुषम तम हम भजाम से गोलक धाम महाबिकुंडगते शिविर प्रकाश शिव भक्तरा जेखने गाजा खे बा भाव पूजा कर रुद्र तत्व शिव रुद्र तत्व शिव ओरा इंटर कनेक्टेड इनार कनेक्टेड क्योंकि तत्वगत भाव एक ही पार्सनलिटी ना 
ব্রহ্মাজির যে ঘর আছে উনি সত্য সত্য লুকে আছে ওনার যে অফিস আছে ওটা সত্য লুকে নেই এই ভূমন্ডল মধ্যে এই মিডল প্ল্যানেটারি সিস্টেমের মিডেলে যে আছে ওটা নাম হলো ইলাবৃতি বর্ষ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওইখানে শিবলোক ওখানে ওখানে রাজা হলো শিব পার্বতী হ্যাঁ টেন বিলিয়ন টেন বিলিয়ন মেয়েরা আছে যারা পার্বতীর অধীনে সেবা করে শিবের তা এই মিডেলে একটা পাহাড় আছে সোনা দিয়ে সোনা দিয়ে তৈরি মাটি দিয়ে নয় সোনা সলিড সোনা ওটা মানে হান্ড্রেড থাউজেন্ড যোজন এক যোজন আট মাইল তো কত মানে এটা কল্পনার অতীত কত বড় পাহাড় ওই পাহাড়ের উপর পর্বতের উপর যে জায়গাটা ওইটা ব্রহ্মাজির অফিস ইলাবৃতি বর্ষের উপরে মন্দার হিলের উপরে সূর্যদেব উনি পরিবর্তন করেন মানে রাত দিন এইভাবে চলে তো ওখানে যে শিব আছেন উনি একজন শিব আর বিভিন্ন সব সব গ্রহ মন্ডলের মধ্যে শিব আছে শিব সব জায়গাতেই আছে ওখানে শিবের পূজা করে ঊর্ধ্বে শিব লোক আছে সব জায়গাতে শিব আছে কিন্তু আলাদা আলাদা শিব আমরা যখন রুদ্র তত্ত্ব আমরা যখন রুদ্র তত্ত্ব শিবের কথা বলি সেখানে আলাদা রুদ্র তত্ত্ব শিব আপনার মনে রাখতে হবে রুদ্র তত্ত্ব শিব আলাদা মনে করুন আমাদের যে ফার্স্টলি তো আমাদের গোলকধামে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আমাদের আগে এই ত্রিগোনা তীর্থ হতে হবে তিন গুণের অতীতে হয়ে তারপর কনসেন্টের মানে যেটাকে ব্রহ্মস্থিতি বলে রাইট সেই স্থিতিতে এসে তারপরে তো ভগবানের সঙ্গে একটা কানেকশনের একটা ই হবে তারপরে সে এক্সচেঞ্জ হবে তারপরে বড় সেই স্তরই তো আমাদের আগে যেতে হবে তারপরে তো অন্য কথা কিন্তু একটা মেইন ফোকাস পয়েন্ট হলো ভক্তি এমন পাওয়ার আছে এত পাওয়ার যে ভক্তি আপনাকে দুইটা জিনিসের উপরে ডিপেন্ড করে ইন্টেন্সিটি আর পিউরিটি বাংলাতে কি বলে আমার এক্সাক্টলি জানেনি ইন্টেন্সিটি আর পিউরিটির উপরে নির্ভর করছে কত কত তাড়াতাড়ি আপনি ত্রিগুণ ত্রিগুণাতীত হতে পারেন ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন সূচটি ন কাংশতি এটা হলো সিমটম মানে সূচনা হবে না আপনি কোন এই জগতের আশা আকাঙ্ক্ষা করবেন না এই নয় যে আপনি এই জগতে থাকবেন না জগতে আছেন সবকিছু জগতের জিনিস ইউজ করছেন ভগবানের পৃথিবীদানের জন্য কিন্তু পার্সোনাল পার্সোনাল ক্রেইভিং নেই ক্রেইভিং আচ্ছা অ্যাটাচমেন্ট থাকবে ভগবানের সেবার জন্য ফল ফুল কিনতে হবে ওর প্রতি মানে আসক্তি এই নয় যে মানে নিজের ভোগের জন্য অ্যাফিনিটি নেই ক্রেইভিং জিনিসটা নেই আলোচনা করেছেন যে কি করে হাউ ক্যান ইউ ডিটেক্ট ইউর সেলফ আমাদের টেস্টিং মেশিনটা আমাদের শরীরের মধ্যে আছে আছে কিন্তু মানে নিজে তো বলে না যে নিজেকে নিজে বড়াই করে যেমন যাচাই করা খুব টাফ আমি তো বলতে পারি না আমি কোন গুণে আছি আমাকে লোকে বলবে যে আমার আচার আচরণের মাধ্যমেই তো তারা বলবে যে 
আমি কোন গুণে অধিষ্ঠিত তা ঠিক কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর বলেছেন ভালোবাসি বা গ্যাদারিং মানে পাবলিক গ্যাদারিং মুক্ত মুখে গুলো খুব ভালোবাসি কিন্তু যখন আমার এটা তত মানে ইচ্ছা থাকবে না ভগবানের সেবা বা মন্দিরে যাওয়া বা ভগবানের এসে যখন বেশি ইন্টারেস্ট গ্রো হবে সেটাতেই বলে যে ভক্তির সূচনা বা লক্ষণ আসে কিন্তু আপনাকে ডিটেক্ট ডিটেক্ট এই এই জন্য আপনি বলছি আপনাকে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই আপনি যখন চোদ্দ অধ্যায়ে পড়বেন ওখানে প্রভাব দিয়েছে যে মেন্টাল স্পেকুলেশনে অধগতি আর ফিলোসফিক্যাল স্পেকুলেশনে ঊর্ধ্বগতি ভক্তি জগতে অ্যাকচুয়ালি ভগবানের কাছে যাওয়া যায় স্পেকুলেশন আমরা যখন বলি স্পেকুলেশনটা খারাপ স্পেকুলেশন খারাপ এই অর্থে যে মেন্টাল স্পেকুলেশন ওন ইনফারেন্স কোন ফিলোসফি ব্যাকগ্রাউন্ড নেই যখন ফিলোসফি ব্যাকগ্রাউন্ড করবেন ফিলোসফিক্যাল স্পেকুলেশন প্রভাব লিখেছে প্রথম দিকে দেখবেন চোদ্দ অধ্যায়ে যে অ্যাকচুয়ালি ইট উইল ব্রিং ইউ টু ভক্তি তো ধরুন আপনি যখন একটা জিনিস দেখছেন আপনি যদি ওতে ভয় পান আপনি তমগুণে আশ্রয় নিচ্ছেন এইভাবে ডিটেক্ট করতে পারেন নিজেকে যখন আপনি ভাব এসে যায় তো আপনি রজগুণে আশ্রয় নিচ্ছেন বাট ওয়েন ইউ আর বোল্ড কনফিডেন্ট তখন আপনি সত্যগুণের অম্বরিশ মহারাজ কালকে আমি কালকে না পরশুদিন আলোচনা করেছিলাম যে যখন দুর্বাসা সাথে অম্বরিশ মহারাজের সংঘর্ষ হলো যে অম্বরিশ মহারাজ একটা ভয়ানক ভয়ানক মৃত্যু বাসী হিসাবে করলো যে এই মুহূর্তে সুদর্শন চক্র ওকে ফিনিশ করে দুর্বাসাকে চেসিং করলো এখন প্রশ্ন হলো অম্বরিশ মহারাজে উনি শুদ্ধ বক্ত কি করে আমি জানি ও শুদ্ধ বক্ত উনি দেখুন উনি উনি কার্স করেননি ওনার যে ওনার ছেলে যখন ওনাকে কার্স করেছিল যে তোমার এরকম ভাবে সাত দিনের মধ্যে সাপকে সাপের কামড়ে মৃত্যু হবে তখন কিন্তু ওই কার্সটাকে উনি কার্স হিসাবে নেননি এবং ওটা ওনার ভবিতব্য মানে বৈষ্ণবের যে গুণ গুলো সেই গুণ হিসাবে উনি আর কি আপনি বলছেন পরীক্ষিত মহারাজ সম্বন্ধে পরীক্ষিত মহারাজ আলাদা জিনিস হ্যাঁ ওইটাও আলোচনা করা যায় কিন্তু অম্বরিশ মহারাজের সম্বন্ধে বলছিলাম অম্বরিশ মহারাজ তো উনি কি করলেন উনি দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু ওনার ওনার যে ইনার ফিলিং কোথায় ছিল উনি ভীত ছিলেন না তার মানে তমগুণের প্রভাব নেই উনি অ্যাভ্রেসিভ না চ্যালেঞ্জ করব বা এ করব আমাদের অনেক নিজেদের মধ্যে আমরা এরকম করি ঠাকুর লিখেছেন তখন উনি ভক্তির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যেহেতু উনি ওই স্তরে আছেন সুদর্শন চক্র এসে গেছে আমাদের জীবনে ওইরকম সুদর্শন চক্র আসতে পারে যদি আমরা ওইভাবে নিজেকে আপলিফ্ট করি গুরুর মাধ্যমে বৈষ্ণবের মাধ্যমে হবে নতুবা হবে না উর্ধ্বগতি হবে না চট করে ইট ইস নট অটোমেটিক ইট ইস এ কালটিভেশন কালটিভেশন অফ অ্যাক্টিভিটি শুদ্ধ ভক্তি মানে কালটিভেশন অফ অ্যাক্টিভিটি থ্রু মাইন্ড থ্রু সেন্সেস through our intelligence with a favorable attitude through our body senses mind engage korbo in a favorable way to amader inner bhakti is journey within amader nijeder moner bhitore ki rokom store amra achi chetona oi ta determine kore amra kothay achi bhakti jogote mane bhakti level ta kon niche ache amader eta important 
এইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তা আপনি আমারটা বলুন ডিস্টার্ব উইথ যেখানে ভগবান স্থান বাস করেন যেমন আমাদের হৃদয়ে ভগবান আছেন ভগবান আছেন ভগবানের সাথে এই জগতে উনি কোনো সাফারিং নেই কেন উনি আছেন শুদ্ধ সত্যে উনি চাইছেন আমাদেরকে ওনার দিকে তাকাতে তাকি ওনার সেবার মাধ্যমে শুদ্ধ সত্যে যেতে এটা কালটিভেশন করে করে যেতে হবে যদি আমরা ভগবান আর আমরা একই দুইজনেই আছি এই হৃদয়ে কিন্তু হাজার কোটি মাইল দূরে হ্যাঁ সে তো বটে কারণ আমাদের কি হলে আমাদের বিশুদ্ধ শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ ইনেই তো বিশুদ্ধ আমরা যখন বিশুদ্ধ হব তখন আমরা প্রত্যক্ষ মানে रिफ्लेक्शन कर বলে যে স্বয়ং ভগবান এই যে গুরু বা কোন গুরু স্পেশালি গুরু যে গুরুটা কিভাবে পাওয়া যায় বা কিভাবে জাজ করা যায় জাজ ঠিক না মানে উনি এখানে ভগবত মেয়েও বলেছেন যে গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত আবার শিষ্য গুরুকে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত তো সেই জিনিসটা আপনি কি করে করবেন যেমন ধ্রুব মহারাজকে স্বয়ং ভগবান বলেছিলেন যে ও যেহেতু ডিটারমাইন ছিল এবং আহ ওর ডিজায়ার ছিল ভগবানের সঙ্গে ও দেখা করবেই এই ডিটারমিনেশন ছিল সেই জন্য ভগবান নারদ মণিকে পাঠিয়েছিলেন যে গুরু হিসাবে যে তুমি যাও ওকে দীক্ষা দাও তো সেই সেই জিনিসটা তো ওর মানে ও পিওর ভক্ত ছিল এবং সেই লেভেল যেটা নাকি টেস্ট করলেন যে ওর ডিটারমাইন ছিল আমি ভগবানকে না দেখে যাবই না এবং ওর ডিজায়ার ছিল ইচ্ছা ছিল তো সেই জন্য সেটা করেছে তো তার জন্য তো এমনি আমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এটা কিভাবে মানে গুরু হিসাবে কিভাবে এই করা যায় এখন ভগবান নিজেও বলেছেন ভগবত গীতায় সপ্তম অধ্যায়ের আঠাইশ নম্বর শ্লোকে ধীর শ্রদ্ধা নিতেই হবে যে শান্ত অন্তগত পাপা জননাম পুণ্য কর্ম তে দ্বন্দ্ব মোহ নির্মুক্ত ভজন তে মাম ধীরভতা ভগবানের ভজন করায় যে ধ্রুব মহারাজ যে ভজন করেছেন ওনার মধ্যে এইটা ছিল ধীরব্রতা কনভিকশন আর ডিটারমিনেশন খুব স্ট্রং হোয়াট মেক্স ডিসিশন फ्री আবার যদি আমরা শুধু ধৈর্য নিচ্ছি উৎসাহ নেই গ্যারান্টি ভক্তি জীবনে উন্নতি হবে উৎসাহ নিশ্চয় ধৈর্য তৎকর্ম প্রবর্তন আপনি যখন টাইম পাবেন ওইটাকে আবার পড়বেন বেশি করে উপদেশ সামনে হ্যাঁ প্রথম শ্লোকটা আছে ছয়টা ব্যাগ কে দমন করতে হবে 
পরের শ্লোকটা আছে ছয়টা জিনিসকে আপনাকে সাবধানে বর্জন করতে হবে ছয়টা জিনিস কিন্তু সবসময় রক্ষা করতে হবে ওই ছয়টা জিনিস সবসময় এই জগতে আছে আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি কালকে আমাদের এখানে সমাপ্ত হলো সমাপ্ত হওয়ার পর তো আমাদের এখানে একটু পার্টি হয়েছিল মানে হরে কৃষ্ণ পার্টি একটু তারপরে আইসক্রিম হলো আমি জাস্ট ডিটেক্ট করছিলাম যে আমি আমি ভেরি আজকাল আমি খুব সাবধানে থাকি যদিও মন চাইবে আরো বেশি খেতে কিন্তু কিন্তু যেহেতু পার্টি ছিল আই এট লিটিল মোর দেন আই গোট টায়ার্ড ইন দ্য মর্নিং মঙ্গলবার দিকে গিয়েছি কিন্তু আই ফেল টায়ার্ড এরকম টায়ার্ড আসেনি দশ বছর যাবৎ খুব প্রথমটা হলো ছয়টা ব্যাগ দমন করতে হবে দ্বিতীয়টা হলো ছয়টা জিনিস আপনাকে কনসিয়াসলি বর্জন করতে হবে তারপরে তৃতীয় নাম্বার হলো না কন্ট্রোল না দিস ইজ কনসিয়াসলি উৎসাহ নিশ্চয় ধৈর্য কর্ম প্রবর্তনা সঙ্গ তেগ সতর্বৃত্তি সর্বীর ভক্তি প্রসিদ্ধ গ্যারান্টি আপনি পাবেন ভক্তি জগতে উন্নতি হবে আপনি গুরু সম্বন্ধে বলছিলেন আমি আপনাকে আপনি বাঙালি দুহে ব্রজ জন কৃষ্ণ শক্তির প্রকাশ এইটা দরকার বুঝা কি শক্তি প্রবাদ নিজে প্রশ্ন করেছে নিজে উত্তর দিয়েছে মধ্যলীলা সেভেন ডট নাইনটি নাইন এখানে লেখা আছে কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বিদায় করিলা তারে শক্তি সঞ্চারিলা এখন আপনি যদি বলেন যে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে সব জায়গায় জীবকে উদ্ধার করলো তার মানে কি উদ্ধার মানে কি ওরা মরে যাবে নাকি উদ্ধার মানে এটা প্রশ্নটা ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করিয়েছে ভগবানের এসে যেন ওরা না 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 Yes, you are right, but it is not so clear. Very specific, Judy Hon. No, more specific. More specific. Yes, yes. You can see the Prabhupada. 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 Maddalila 6.160 Krishna Yakan Saran Kuriya Dichin. You can see the Prabhupada. You can see the Prabhupada. গুরু আমাকে উদ্ধার করলেন উদ্ধার মানে কি উদ্ধারটা কি লেখা আছে ভগবান লিখেছেন ষষ্ঠ অধ্যায়ের পাঁচ নম্বর শ্লোকে ও তাকে তার সমর্পণ তাকে সম্পূর্ণ রূপে সারেন্ডার করতে হবে এবং ই করতে হবে তার আজ্ঞা পালন করতে হবে ইয়েস দিস আর গুড দিস আর গুড বাট দিস আর অলসো এক্সটারনাল ইন্টারনাল আপনাকে ফোকাস করতে হবে ইন্টারনাল ফোকাস করতে হবে ইউ প্লিজ রাইট ডাউন You please write down. You can read it and read it and read it. It says, from the heart of Gurus, you will get these two potency. You can read it and read it. It's a good thing. 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 পুরোপুরি ভাবে আপনি গুরুর অধীনে সেবা করছেন স্বতন্ত্র বিচারটা চলে যাবে হরিনাম চিন্তামণি আমাদের বেদা বেসে আছে হরিনাম চিন্তামণি ষষ্ঠ অধ্যায়ের একত্রিশ থেকে 
ষাট অবধি ওই শ্লোকগুলি পড়বে খুব সুন্দর গুরু সম্বন্ধে ডিটেলস দেওয়া আছে আমি আপনাকে সংক্ষেপে শুধু তিনটা জিনিস কথা বলে দিচ্ছি শিক্ষা গুরু দুই দীক্ষা গুরু প্রথম লক্ষণ হলো ওনারা ভগবানের নিত্য দাসের দাস দ্বিতীয় লক্ষণ হলো শিষ্য হিসাবে কোনোদিন দেখা উচিত না গুরু একজন সাধারণ জীব বা আমেরিকাতে জন্ম বা ইন্ডিয়াতে জন্ম এরকম ভাবে কোনোদিন দেখা উচিত না এই জন্য বক্তব্য ঠাকুর লিখেছেন তব নিজ জন কোন মহাজনে পাঠাইয়া দিলে তুমি তব নিজ জন এইভাবে দৃষ্টি দেখতে হবে যে ভগবান নিজের আপন জন ভক্তি জগৎ চিত জগৎ থেকে এই জগতে পাঠিয়েছেন আমাকে উদ্ধার করবার জন্য এই দৃষ্টিতে থাকতে হবে তারপরে আপনার প্রথম শক্তি আপনি সঞ্চার হবে হৃদয়ে এই সন্দিনী সন্দিনী মানে এই শুদ্ধ সত্য দ্বিতীয় শক্তি সঞ্চার হবে আপনার হৃদয়ে সম্বিত সম্বিতে দুইটা ফাংশন আছে একটা ফাংশন হলো ফিলিংস ভগবত উন্মুখী একটা একটা ফিলিংস হবে যে এই জগতের সুখের প্রতি আপনি বিরক্তি আসবে আর চিত জগতে হরি কথা শুনবার জন্য কৃষ্ণ কথা শুনবার জন্য একটু মন আকুল থাকবে সব সময় আর দ্বিতীয় ফাংশন হলো রিলেশনশিপ ভগবানের সাথে একটা রিলেশনশিপের একটা আওয়াজ পাবেন অটোমেটিক্যালি মানে আপনি যখন চিন্তা করবেন গুরুর মাধ্যমে তখন আসবে অবশ্যই এই জন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ দরকার আর তৃতীয় নাম্বার হলো নারিশমেন্ট আসবে ফ্রম লাদিনি পটেন্সি এই তিন শক্তি সঞ্চার যখন হয় শিষ্যের হৃদয়ে তখন দীক্ষার মর্ম অর্থ উপলব্ধি হয় নতুবা দশ বছর বিশ বছর ত্রিশ বছর চলে যাচ্ছে হরিনাম করে যাচ্ছি উপলব্ধি আসছে না এটা ঠিক নয় প্রভাত বলেছে প্রভাত রিকোয়েস্ট করেছেন সমস্ত ডিসাইপলদের ফলোয়ারদেরকে আমরা সবাই ফলোয়ার ওনার উনি দশ হাজার বছর শিক্ষাগুরু তো সবাইকে বলেছেন যে প্রতিদিন ইউ মেক এ জার্নাল শিক্ষা গুরু কে জানিও মানে কৃষ্ণের যে প্রকাশ কৃষ্ণের যে গুণগান গুরুদেব দীক্ষা গুরু আপনাকে পরম্পরার সাথে যুক্ত করেছেন আপনাকে কানেকশন দিয়েছেন দীক্ষার মাধ্যমে নাম দিয়েছেন আইডেন্টিটি চেঞ্জ করেছেন আপনি ওনার অধীনে সেবা করছেন ভগবান কি বস্তু ভগবান কিভাবে উনি প্রকাশ করবেন আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবেন ওনার পরিচয় ওনার গুণকীর্তন এগুলি দীক্ষা গুরু করতে পারেন শিক্ষা গুরু হিসাবে নতুবা শিক্ষা গুরু আরেকজন দরকার আমাদের ইস্কনে অনেক শিক্ষা গুরু আছে ওনারা এইভাবে শিখান দীক্ষা গুরু শিক্ষা গুরু একই হতে পারে আবার আমাদের একজন দীক্ষা গুরু অনেক উনি হয়তো অনেক ব্যস্ত হাজার কয়েকশো শিক্ষা গুরু হতে পারে বলতে পারো কিন্তু শিক্ষা গুরু হিসাবে শুধু প্রভুপাদি বলছেন আপনার ক্লাসটা খুব ভালো হয় কিন্তু একটা জিনিস আপনি যখন বলেন 
তখন প্রত্যেকটা জিনিস শোনা যায় বা বোঝা যায় কিন্তু আদার যেমন স্টুডেন্টরা যারা বলছে সেগুলো কিন্তু একদমই বোঝাও যায় না কিছু শোনাও যায় না দেখুন আমি চেষ্টা করছি আমি আমার এত অভিজ্ঞতা নেই আমি চেষ্টা করছি সেবা করবার না না আমি বলছি আপনারটা কি বুঝতে পারছি আপনি বুঝতে পারছি মাইক্রোফোনের জন্য বা অন্য কিছু মানে প্রোগ্রামটা সেট আপের জন্য নাকি যাই না এক একজন ব্যক্তি যারা বলেন ওনাদের নিজের অভিজ্ঞতা শুধু এই যে আমাদের যে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করছি জ্ঞানের মূল্যটা কি জ্ঞান অর্জনের অর্থটা কি দিব্য জ্ঞানের কি প্রয়োজন ট্রান্সফরমেশন যদি হৃদয়কে পরিবর্তন না করে ট্রান্সফর্ম না করে কোন জ্ঞানের কোন লাভই হলো না লাভ উঠানো হলো না হ্যাঁ তো ট্রান্সফরমেশন অর্থ কি এখন প্রশ্ন হবে ঠিক আছে জ্ঞান নলেজ উইল গিভ ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশনের অর্থ কি স্যাটিসফ্যাকশন ভগবানের সাথে নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে উনি ভিতরে আনন্দময় বাহ্যে বিষয়ে জ্বালাময় ভিতরে আনন্দময় কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত মহাপ্রভু বলছেন ভিতরে আনন্দময় ওনারা আনন্দ পাচ্ছেন ভগবতে ভগবত উন্মুখী আত্মসমর্পণ বাইরের দৃষ্টিতে কষ্টকর আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ যেটা আপনি কোনোদিন সেক্স টেলিভিশন ভালো খাওয়া দাওয়া কোনো কিছুর সাথে কম্পেয়ার করা যাবে না অনেক ঊর্ধ্বে আনন্দ এইটা দরকার এইটা দরকার ভক্তদের যখন ইন্টারনালি খুব সেবা উন্মুখী হবে সেবার প্রতি খুব অনুরাগ জাগাবে তখন এই আনন্দ অটোমেটিক্যালি আসবে প্রভাত আমি দেখি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবো যে খুব সুন্দর লিখেছেন যে ইফ ইউ আর নট হ্যাপি ইউ আর নট এ ডিবডি তবা হয়ে গেলাম আপনাদের ওখানে বাংলাদেশে না হরে কৃষ্ণ প্রভু দশটা আঠারো হয়ে যায় ঘুম এসে গেছে আর মা মাতাজি সব রকমের প্রশ্নই রাখিছেন ওর ভিতরে আমারও প্রশ্ন ছিল তো তার মধ্যে আর একটু জানতে ইচ্ছা করতেছে এটা তো প্রভু ক্লাস বইয়ের মতো প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে তো করা যাবে তো আপনি ওয়েট করুন নেক্সট উইকের জন্য তাহলে তো ভুলে যাওয়ানি প্রভুপাত বলি কৃষ্ণ বলেছেন যে আমাতে মন সমাহিত কর আর নয় নম্বর শ্লোকে বলেছেন চিত্ত সমাহিত কর মন চিত্ত এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি তা বলেনি আট নাম্বার আমার মনে আছে আট নাম্বার শ্লোকে মহি বা মানে আধস্ত মহি বুদ্ধি নিবেশ হয়ে দুইটা ইউজ করতে বলেছে শ্লোকটা আমার শ্লোক ভগবান আমাকে স্মরণ করে দিয়েছেন শ্লোকটা মহি বা মানে আধস্ত ওই বুদ্ধি নিয়োজিত আপনাকে মনকে নিয় মনকে অ্যাবজর্ভ করতে হবে অ্যাবজর্ভ কি বলে আবেশ আর বুদ্ধিকে নিযুক্ত করতে হবে কারা করে বুদ্ধিকে সবসময় নিযুক্ত আর মনটাকে আবেশ করে ভগবানের প্রতি ব্রজবাসীরা এই জন্য বলছে যারা পারবে না এটা তার মানে আমরা আপনার কথা বলছি না আমি পারছি না তো ভগবান যখন প্রথম কথা বলেছে আঠারো আট নাম্বার অধ্যায়ে উনি কার কথা বলেছেন উনি বলছেন এই শুদ্ধ মানে ব্রজবাসী যারা বৈকণ্ঠবাসী নিত্যবাসী আমাদের গুরু বর্গরা ইস্কনে গুরু বর্গরা ওনারা চব্বিশ ঘন্টা এরকম করছে তো ওদের কথা বলছে কিন্তু যা সবাই তো পারে না এই জন্য নয় নাম্বার শ্লোক পরের শ্লোকটাতে বলছেন অত চেয়ে নো প্রযুক্ত আয়ম পাপচারিত পুরুষ তো সেখানে বলছেন অভ্যাস যুগে অভ্যাস করতে হবে প্রতিদিন কালটিভেশন করতে হবে 
প্রতিদিন অভ্যাস করতে বলছে না শ্লোকটাকে যখন আপনি পড়বেন দেখবেন অভ্যাস করতে হবে অভ্যাসটা কিভাবে করতে হবে পাঁচ মিনিট সকালে ঘুম থেকে উঠা মঙ্গল আরতি করা সকালে ঘুম থেকে উঠতে হলে রাত্রে আপনাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে যে সত্য গুণে ঘুমাতে যাবেন সুসুপ্তিতে গিয়ে আমাদের রেস্ট দরকার বুঝলেন বডি রেস্ট দরকার ঘুম দরকার নয় এটা ভেরি সাটেল সাটেল ডিস্টিংশন এখন এখন আমার টাইম নেই এটার মানে ডিটেলস ব্যাখ্যা করার এমন একটা ঘুমাবেন সুসুপ্তিতে যাবেন নিদ্রা নয় স্বপ্ন নয় যখন আমরা বিছানায় যাই তিনটা জিনিস হয় আমাদের দেহের আত্মার সংযোগে আমরা হয় নিদ্রাতে যাই নয় স্বপ্নেতে যাই তো নিদ্রাতে যাই স্বপ্নেতে যাই নতুবা সুসুপ্তিতে যাই সুসুপ্তিতে মানে আপনার চেতনার কোনো আন্দাজেই নেই যে আপনি ঘুমাচ্ছেন কি মরে আছেন কি জীবিত আছেন কোন কেননা এই যে থিঙ্কিং উইলিং ফিলিং আত্মা থেকে যাচ্ছে ওগুলি বেরিয়ে যাচ্ছে প্রথম হলো ভাইটাল বাড়ি কি বলে বাংলাতে ভাইটাল বাড়ি মানে এয়ার বডি এয়ার বডি থেকে মন বুদ্ধির মাধ্যমে বাইরে যায় সেন্সেস সেন্সেস থেকে তারপরে যখন ঘুরে আসে ঘুরে আসে হৃদয়ের কাছে আত্মার কাছে তো ঘুরে যখন এসে যায় তখন আমরা সব ভুলে যাই কেন এত কাছে চেতন তখন আমরা ঘুম থেকে উঠে বলি ও আজকে ভালো ঘুম হলো কি করে বুঝলেন ভালো ঘুম হলো আপনি কি মনে আছে কিছু না কিছু মনে নেই এটার নাম হলো সুসুপ্তি এটা এটা বুদ্ধিস্টরা বুদ্ধিস্টরা বা নির্বাণ বাদী মহ শিব ভক্তরা ওটা ওরা ওদের বলে আলটিমেট গতি ওইটা মহেশ ধাম প্রভাত বলেছে মহেশ ধাম নির্বাণ নির্বাণের একই অর্থ বুদ্ধি সত্যটা এই এই অর্থে কিন্তু আমরা তা বলি না দুই প্রকার আনন্দ আছে না কনসাস আনন্দ আর আনকনসাস আনকনসাস আনন্দটা এই সুসুপ্তি বা বুদ্ধিসত্ব যেখানে কোনো খোঁজখবর নেই নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না প্রত্যেকটা ভক্তের প্রত্যেকটা জীবে প্রতিদিন নতুবা কয়েকদিন পর পর এরকম সুসুপ্তি যায় সুসুপ্তি ভালো শরীরের জন্য বিশ্রাম দরকার ঘুমাবার দরকার নেই ঘুম তামসিক হয়ে যায় খুব প্রচন্ড তামসিক সুসুপ্তি ওটাও তামসিক কিন্তু এটাতে বাড়ি মানে বডিটা রিজুবিনাইট হয় সত্যগুণ শুনে ঘুমাতে হবে সত্যগুণ প্রবাদের লেকচার বা কোনো হরিকথা বা শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়লেন এরকম পুরুষোত্তম লীলা ইয়াস এরকম এরকম ভাবে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে গেলে তারপরে দেখবেন কেননা আয়ুর্বেদে লেখা আছে যেটা আমি বলেছিলাম দশটা থেকে দুইটা এই যে দশটা থেকে দুইটা এই চার ঘন্টা এই যে সারাদিন আমরা এই জগতে আছি সারাদিন কত কিছু ইনফরমেশন আমরা ভিতরে ঢুকাচ্ছি চোখের মাধ্যমে কানের মাধ্যমে শুনছি দেখছি কত ঢুকছে ভিতরে এই দশটা থেকে দুটার মধ্যে ওটা ফিল্টার হয় ফিল্টার নিশ্চয়ই বুঝেন বাংলাতে ফিল্টারই মনে হয় ওরা ফিল্টার করে সব বুদ্ধি আপনার যত মেমোরি আছে সবগুলিকে সংস্কার যতগুলি আছে সারাদিনের ওইগুলিকে ফিল্টার করে ফিল্টার করে যেগুলি দরকার ওইগুলিকে রাখে যেগুলি দরকার না ওইগুলিকে ফেলে দেয় যখন আপনি উঠবেন না সুসুপ্তির পরে ভেরি ফ্রেশ দেখবেন খুব মানে আনন্দ পাবেন স্নান করে মন্দিরে গিয়ে জব করুন এরকম আনন্দ এসে যাবে খুব আনন্দ পাবেন জব করা আর যদি ফিল্টার না করার সুযোগ পায় ওই ঘুম থেকে উঠছে কে স্নান করছি মন্দিরে কত দূর এরকম ভাব এসে যায় এই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য প্রভাত বলেছে যখন একজন ভক্তি জগতে আসে প্রথম কোন গ্রন্থটা দিতে হবে জানেন আপনি প্রভাত বলছে কোন গ্রন্থটা দিতে হবে উপদেশামৃত উনি বলেছেন প্রথম গ্রন্থ উপদেশামৃত রামেশ্বর মহারাজ প্রভাত কে বলছেন তো প্রভাত এই গ্রন্থটা অ্যাকচুয়ালি এত বিধি নিষেধ এত কিছু নিয়ম কারণ এগুলি বেশি ছাপাবার দরকার নেই কেননা বাইরের লোক তো এটা বুঝবে না এটা শুধু ভক্তদের জন্য তো আমরা কয়েকশো ছাপাবো প্রভাত বলছে না হাজার হাজার ছাপিয়ে সব বাইরের লোককে দাও সারা বিশ্বের দরকার এটা আমি খুব চিন্তায় চিন্তা করে চিন্তা করলাম প্রভাত কেন বলছেন হ্যাঁ প্রত্যেকটা লোক এই জগতে শান্তি চায় কিন্তু ওরা জানে না জীবনটাকে কি করে সুন্দরভাবে রাখতে চায় এটা দরকার এই জন্য ওদের দরকার আপনি ওই সম্বন্ধে নেক্সট উইকে আরো বলা হবে
Is that okay? Next week, আর পড়া দিয়ে দেন প্রভু শ্লোক উচ্চারণ করা মুখস্থ করা এই পড়াগুলো দিয়ে দেন তাহলে ভালো হবে ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু थैंक यू हरे कृष्ण প্রভু আপনি যদি সরি সরি প্রভু আমি একটু জয়েন করতে लेट হয়ে গেল আমার তো दैट्स ओके প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ প্রভু সমস্ত ভক্তদের চরণে ধন্যবাদ প্রণাম তো আমার একটা প্রশ্ন ছিল প্রভু তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে আমরা হরিনাম করছি অনেক সময় খুব প্রেম আসতে মানে আনন্দ পাচ্ছি জপ করে হরিনাম করে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সেই ঠিক ঠিক মানে এনার্জেটিকও লাগছে না অথচ মানে মনটাও ঠিক একাগ্র হচ্ছে না তাহলে এটা কি জন্য হচ্ছে বা মানে কারণ কি তাহলে এবং বই পড়ে আমি দেখছি অনেক সময় এত আনন্দ মোহিত হয়ে যাচ্ছি বই পড়ে কিন্তু অনেক সময় বই পড়াতে পড়তে আবার देह आत्मा देह कार बार घुर फिर बार मंदिर मंदिर गलम मंदिर गणाम कर लो प्रणाम कर उठा दे अनेक पुरानो बंधु कब आसलो गायक तो गान कर रत्न सिंहसिंगे जगते आर सम्बन्धे चिंता पासी देहटा मंदिर आहटा मंदिर आस केतनार मध्यमे थी चेतनार माध्यमे भगवत धामे जाब चेतनार माध्यम जड़ जगते थी देहटा देह जो देहटा फैसिलिटी दिखे कई रकम के आस्ते आस्ते संयम कर चेतन टे करते कंट्रोल कर क्षमता अर्जन करते कि फोकस करब चेतन टे प्रभु एक सत्य कथा बोलते कि आनी धरून खूब भलो स्वास्थ्य आज भलो आ रियलिस्टिक होते सूक्ष देह आज स्थल देह स्थल देहदिन विश्राम दीते खाते दरकार स्थल देह बुद्धि कूज करा जाए मन टे संयम कर सब समय जेम प्रभुपाशेष भगवान ओम ओम शब्द ओंकार भगवान भगवान मूर्ति साकार दुजन ही भगवान एक ही वस्तु क्योंकि साकार स्वरूप आसक्ति क्यों एडिक्शन आरकम अपना के बुद्धि लगाते हैं तक देखें मन संयम मन आस्ते आस्ते रीता देवी लास्ट प्रश्न अपनी हाथ तुले कृष्ण आचार्य पदंग अनुसरण करे जरा अप्रकट हो गुरु महाराज जरा ओकान भक्ति सहकार भगवान सेवा पूजा करारे अप्रकट हो 
ফিরে যাওয়া যায় বললেন যে ব্রহ্মার পরে তারপরে যে ব্রহ্ম লোকটা এখনো ব্রহ্মার শেষ হয়নি তাহলে যারা অপ্রকট হয়েছেন তারা কোথায় আছেন মানে কোন কোন জগৎটা তাদের জন্য প্রাপ্ত হয় কিভাবে যদি বলতেন আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ওরা ওই ব্রহ্মলোকে থেকে যাবে এই জন্য আপনি যখন এই আমরা যত জীব এই জগতে আছে সমস্ত জীব এই ত্রিগুণের অধীন ত্রিবীর গুণের ময়ের ভাবে সর্বমিদম জগৎ ভগবান বলছেন সপ্তম মধ্যে ত্রিবীর গুণের ময়ের ভাবে সর্বমিদম জগৎ মানে ওরা যখন জাগতিক দেহটা ছেড়ে দেয় সাধক দেহটা ছেড়ে দেয় ওরা অ্যাকচুয়ালি ভগবান মানে ইন্টারনাল পটেন্সি যোগমায়ের মাধ্যমে যেখানে আবার ভগবান লীলা করছেন ওইখানে নিয়ে যাবে ব্রহ্মার আয়ুর উপরে ডিপেন্ড করছে না ওনারা চারটা প্রলয় আছে চারটা প্রলয় আছে একটা প্রলয় হলো প্রতিদিন প্রতি জীবনে একজন জন্ম হচ্ছে যেমন আপনার জন্ম হয়েছে আপনার মৃত্যু হবে এই দেহটা এটা হলো একটা প্রলয় আর একটা প্রলয় হলো ব্রহ্মাদি প্রতিদিন যখন ঘুমাতে যান প্রলয় হয়ে যায় স্বর্গমর্ত পাতাল সব কিছু জলে নিচে চলে যায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় শিব জি তারপরে সমস্ত সেই জলের নিচে ডুবে সবকিছু ফিনিশ সারা বিশ্ব একেবারে ফিনিশ হয়ে যায় সেটা একটা আর একটা প্রলয় আর তৃতীয় প্রলয় হলো যখন ব্রহ্মা আর একশো বছর ফিনিশ হবে কিন্তু চার নম্বর প্রলয় যখন আপনি আমি যাই না বাংলাতে আছে কি না দশম স্কন্দ দ্বাদশ স্কন্দ বেরিয়েছে বাংলাতে হয়তো বেরিয়ে গেছে একটা প্রলয় হলো আপনার জীবন দিয়ে বলছি আপনি এই দেহ নিয়ে জন্মিয়েছেন এই দেহ আপনাকে ছাড়তে হবে এটা হলো প্রথম প্রলয় দ্বিতীয় প্রলয় হলো ব্রহ্মাজি প্রতিদিন ঘুমাতে যান ঘুমাতে গেলে সারা স্বর্গমর্ত পাতাল সব প্রলয় হয়ে যায় সব ফিনিশ শিবজি সব জায়গা থেকে আত্মাগুলিকে কালেক্ট করে এক জায়গায় করে ওখানে শিব ওই গর্ভদাক্ষ বিষ্ণুর ওখানে রেখে তো উনি তাণ্ডব নৃত্য করেন তৃতীয় তৃতীয় নাম্বার প্রলয় হলো যখন ব্রহ্মাজি লাস্ট একশো বছর হয়ে যায় কিন্তু চতুর্থ প্রলয়টা কোথায় চতুর্থ প্রলয় হলো যখন আত্মা শুদ্ধ সত্যে আসবে তখন এই জগৎ থেকে মুক্ত এই প্রলয় চতুর্থ প্রলয় ব্রহ্মার অধীনে নয় দেহের অধীনে নয় টাইমের অধীনে নয় টাইম এই যে টাইম মানে কি বলে কাল কাল যেমন যেমন দেবতারা যেমন আপনি দেহের অধীনে আছেন দেহ যখন চলে যাবে আপনি কোনো ক্ষমতা নেই দেহ আপনি দেহচ্যুত কিন্তু দেবতারা দেবতার দ্বারা দেবতারা বৃদ্ধ দেহের উপরে ডিপেন্ড নয় ওদের দেহ কোনো দিন বৃদ্ধ হয় না ওরা ইয়ং থাকে সারা জীবন দেবতারা বা যারা এখানকার বাসিন্দা সবাই ইয়ং থাকে ইয়ং জন্ম ইয়ং মরণ আমাদের ইয়ং বাচ্চা জন্ম বৃদ্ধ মরণ কিন্তু ওদের ওই রকম না আমাদের টাইমের উপরে ডিপেন্ড করি ওদের টাইম আলাদা জিনিস ওদের দেহের উপরে ডিপেন্ড করে না আমরা দেহের উপরে ডিপেন্ড করি টাইমের উপরে ডিপেন্ড করি এরকম ভাবে অ্যানালিসিস করতে করতে দেখবেন কিন্তু চতুর্থ প্রলয়টা হলো মেইন যখন আপনি শুদ্ধ ভক্ত হয়ে যাবেন তখন ব্রহ্মাজির উপরে ডিপেন্ড করছে না এই জগতের উপরে ডিপেন্ড করছেন আপনি যোগমায়ার অধীনে যাবেন যোগমায়া তখন আপনাকে নিয়ে যাবে যেই জগতে যেই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের লীলা চলছে ওইখানে আপনাকে নিয়ে যাবে মাদার রীতা দেবী বোঝা গেল এগুলো খুব ক্রিটিক্যাল মাথার মধ্যে মানে সহজে ইয়ে হয় না 
আমরা চোখ বন্ধ করে চোখ বন্ধ করে ঘুমাবো সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা গোলক বৃন্দাবনে ওইরকম নয় আমরা ব্রহ্মাণ্ড বেদি যায় ব্রহ্মাণ্ড বেদি যায় বলেনি যে আপনি চোখ খুলবেন আপনি গোলক বৃন্দাবনে আছেন ওই রকম দেখায় হ্যাঁ ব্রহ্মাণ্ড বেদ করে যেতে হবে বিরজা পার হবেন পরব্রম পার হবেন বৈকুণ্ঠ পার হবেন অযোধ্যা পার হবেন দ্বারকা পার হবেন মথুরা পার হবেন তারপরে বৃন্দাবনে আমরা এলিভেটর দিয়ে যেতে পারবো না ডিরেক্টলি আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ এলিভেটরে যাবেন এলিভেটরে যখন আমরা যাব এলিভেটরে আমরা 10 ফ্লোরে 10 ফ্লোর 10th ফ্লোর যদি গোলক বৃন্দাবন হয় এলিভেটরে গেলেও আপনি 8th ফ্লোর 9th ফ্লোর এগুলি দেখা যাবে আমরা হয়তো বেরোবো না আমরা এক্সিট করব না শিক্ষিত পিএইচডি উনি তো আমাকে সরল ভাবে একদিন বলেছে রান গোবিন্দ আই ওয়ান্ট টু আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো মার্জিং আই ওয়ান্ট টু টেস্ট ইড আউট দ্যাভেন ঢুকতে হবে ওখানে ঢুকে আপনাকে এক জীবন থাকতে হবে প্রভাত কি জন্য বলেছেন সকাল বেলা সকালে মর্নিং ওয়াকে প্রভাত বলেছে অনেক শিষ্য হয়তো এই এই ইস্কনের অনেক ভক্ত এই স্বর্গ হয়ে তারপরে বৈকুণ্ঠে যেবে সবাই চট করে বৈকুণ্ঠের জন্য বা গোলক ধামের জন্য রাজি নয় এই জগতে একটু ভুকটুক চায় সত্যি কথা বলছি আমারও ছিল প্রচন্ড ওখানে তো মনে করুন উইদাউট কোন রকম মানে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যাবে না যতক্ষণ ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ আমাদের এইখানেই থাকতে হবে करेक्ट करेक्ट वेरी गुड ও একটা প্রশ্ন করতে পারি একটা প্রশ্ন यस প্রভু যে আপনি যে বললেন এই যে ব্রহ্মা ঘুমাতে যাওয়ার সময় এই প্রলয় হয় তখন কি ব্রহ্মলোকের নিচের তপলোক মহালোক জনলোক সত্যলোক চারটা ভুবন উপরে যারা যোগী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী ওরা ওইখানে থাকে ওরা ওইটার মধ্যে পড়ে না ওরা আস্তে আস্তে ঊর্ধ্বগতিতে যায় ব্রহ্মলোকে গিয়ে ওয়েট করে আর আরেকটা প্রশ্ন যে যেটা আমি একদিন বলবো প্রশ্নটা অনেকদিন আগে হয়েছিল মানে এসছিল করতে সুযোগ পায় না যে আমরা যে এই যে এই যে আমরা যে যখন ধরুন আহ ইয়ে হচ্ছে যে আহ যুগ চেঞ্জ হচ্ছে তখন কি এই যে যেমন সত্যতা দাপর করি তখন প্রত্যেক এই চতুর্যুগের পরে কি প্রলয় হয় নাকি না নিশ্চয়ই প্রভু চেঞ্জ হতে হবে না যখন জো বিডেন এখন প্রেসিডেন্ট আছে না জো বিডেন এর যখন চলে যাবে নতুন প্রেসিডেন্ট আসবে তখন একটা বিগ শিফট পুরো ক্যাবিনেটে সব মেম্বার চেঞ্জ হবে সেক্রেটারি চেঞ্জ হবে ফাইল ফাইল সব বুঝাবে It's a big change, no? Even, even within this government, 
মনে হচ্ছে যেন একই গভর্নমেন্ট আছে ইয়াস ইট লুকস লাইক কিন্তু নিউ আইডিয়া নিউ পারসন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা দৃষ্টি আছে সেরকম একটা যুগ যখন পরিবর্তনে দেখুন কলিযুগ এত দোষ কলের দোষ ও নিধে রাজন অস্তি কলের দোষ ও নিধে রাজন নিধি মানে সমুদ্র তুল্য দোষ এই দোষ গুলো সত্য যুগে কোনো ভাইস নেই কোনো দোষ নেই সব গুণ গুলি আছে এটা বিরাট চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ কেউ না কেউ তো করতে হবে এটার নাম হলো মনুদের উনি চেঞ্জ করেন এই জন্য দেখবে দেখবেন সহস্র যুগম পর্যন্ত প্রভু লেখা আছে সহস্র যুগ পর্যন্ত এখন আপনি বলবেন চতুর্যুগ আর কয়জন মনু চোদ্দ জন মনু চোদ্দ কে যদি সেভেন্টি ওয়ান কে মাল্টিপ্লাই করেন কি বলে বাংলাতে মাল্টিপ্লাই বলে তখন আপনি দেখবেন এক হাজার হয় না এক হাজার হয় না যদিও বলেছে ভগবান বলছে সহস্র যুগ পর্যন্ত আচার্যরা বলছে এটা হলো সন্ধি সন্ধি মানে একটা যুগ থেকে আরেকটা যুগে ট্রান্সফার হওয়ার যে পিরিয়ড ওই পিরিয়ডটা যুগের মধ্যে পড়ে না ওটা হলো মানে ট্রানজিশন ট্রানজিশন যেমন আপনি এয়ারপোর্টে কাজ করেন প্রভু যেমন ট্রানজিশনে আছে না প্যাসেঞ্জার ওরা ওরা মানে যায় না এয়ারপোর্টের বাইরে এয়ারপোর্টের মধ্যে ওরা এক লেভেল থেকে আরেক লেভেলে যায় যেখান থেকে নেক্সট ফ্লাইট যাবে তো তো এই ট্রানজিশন সেরকম ট্রানজিশন কলিযুগ থেকে সত্য যুগ ট্রানজিশন যাবে ট্রানজিশন একটা পিরিয়ড দরকার আপনি যদি দেখেন ক্যালকুলেশন করে লেখা আছে সেভেন্টি ওয়ান চতুর্যুগ তো সেভেন্টি ওয়ান চোদ্দটা মনু এক এক দিন ব্রহ্মার তো চোদ্দ টাইম সেভেন্টি ওয়ান নাইন হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স কি করে সহস্র বলছে বাকি যে যুগটা এটা হলো ট্রানজিশন পিরিয়ড এটা বিরাট ডিটেলস আমাদের একটা আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি একটা স্লাইড আছে প্রথম ব্যক্তি হলো কে গভর্নার যেমন বর্তমানে বৈবস্ত মনু আছেন উনি গভর্নার এখন সব জীবরা বলবে আমরা তো দেখি না কোথায় আছেন উনি ওনার ওনার যেমন গভর্নার আছে আমাদের আমি ফ্লোরিডাতে থাকি ফ্লোরিডা আমি দেখি না গভর্নার কে কিন্তু গভর্নার আছেন তেলাহাসিতে হেডকোয়ার্টার আছে আপনাকে ওখানে অ্যাপয়েন্ট নিতে হবে যদি ওনাকে দেখতে চান বা বা টেলিভিশনে দেখতে পারেন বা এনিওয়ে ওই অ্যাকসেপ্ট কিন্তু সবাই দেখে না গভর্নার কে সেইরকম কৃষ্ণের গভর্নমেন্ট আছে মনও আছেন উনি কোথায় আছেন এই এই মিডল প্ল্যান্টারি সিস্টেমের আছে খুব সুন্দর জায়গায় আছে উনি গভর্নমেন্ট এই যে এই এই যে এই ধরাধামে সবচেয়ে বেশি ওনারা অ্যাটেনশন দেন কেননা আমার আমরা শুধু একমাত্র জীব যারা ঊর্ধ সব জায়গায় যাব এই জন্মের পরে স্বর্গ থেকে কেউ নরকে যায় না নরক থেকে কেউ স্বর্গ যায় না নরক থেকে এখানে আসতে হবে তারপরে যাবে স্বর্গে স্বর্গ থেকে এখানে আসতে হবে নরকে যাওয়ার জন্য কেউ ডাইরেক্টলি অন্য প্ল্যানেট থেকে অন্য প্ল্যানেটে যেতে পারে না শুধু সিদ্ধি যৌগীরা পায় যায় সিদ্ধ লোক থেকে ওরা খুব কম সবকিছু একটা সুন্দর লজিক দিয়েছেন বলছে ত্রেতা যুগে ওরা অলরেডি অলরেডি অর্চন শুরু করে দিয়েছে সাধুরা কেননা সাধারণ লোকেরা they lost their faith in the sadhus এই নয় যে আমাদের ইসকনে মাঝে মাঝে প্রবলেম হয় ত্রেতা যুগে প্রবলেম ছিল 
সব সময় তো প্রবলেম এই জগতে এই মায়া জগতে তো সাধুদের প্রতি সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা হারিয়ে যায় যখন শ্রদ্ধা হারিয়ে যায় তো ওই সাধুরা সবসময় মন্দির শুরু করে দিয়েছে আরে মন্দির তো ধাপর যুগে হওয়ার কথা ত্রেতা যুগে কেন শুরু করলো বলছে শ্রদ্ধা যেন ওরা না হারায় সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে অ্যাটলিস্ট ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা যেন থাকে তো ওরা মন্দিরে যায় মন্দিরে শ্রদ্ধা আছে আপনি দেখবেন মন্দিরে যা মন্দিরে যখন বাইরের লোক আসে সাধু ভক্তদের দিকে বেশি কথা টথা বলে না তাকায় না মন্দিরে যায় ভগবানের সামনে প্রণাম করে চলে ওই শ্রদ্ধাটাকে ধরে রাখবার জন্য ওরা ত্রেতা যুগেই শুরু করে দিয়েছে তো ট্রেনজিশন কখন শুরু হলো ত্রেতা যুগে শুরু হয়েছে খুব সুন্দর এক্সপ্রেশন বলো थैंक यू थैंक यू হরে কৃষ্ণ সো উই লুকিং ফরওয়ার্ড আমাদের আবার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে আমাকে যেতে হবে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা এত সুন্দরভাবে টাইম দিয়েছেন ভগবানে হরি কথা শুনবার জন্য লুকিং ফরওয়ার্ড টু সি ইউ নেক্সট উইক হরে কৃষ্ণ জয় শ্রী কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে বাঞ্ছা গল্পতর বিশ্বকি পাস ইন দ্য বাইবেচ্ছপতি তানা পাওয়ারি নমঃ শ্রী লোক